Good Good Katel Nawal Mikwal Faizula Amin Aw Gagizabana ya Gaktarun came on our din la canwal Razu the Nawal Putaraf let's Mazdigarwo the Tsaloro Hodo Divalun la means of the Daza was on a potashwal. The two pack la holy three marmai baharshwi, la chinaruno margayo bulbalano das man por lur wazari wapodawali. Pukali ki wira huarashwa tolo the hair to agani kawali. Yawa dala hal halko che the jumat malayma ham or sarao the okur pulur mandikri, there was a takra. The Kurla Nana Yosari put Dad Rag Awas Kur. So ye Malasa to Abark Zem, the Zem, the Raza Lasakra. There was a Lasa Shway of Sarai Rawat Udagira, Gurditi Vitam, Spin Postaka Edalo, Pomaki Gunzi Malamidi, the Salvir to Pinza Salvir to Karotar Menzo. The Halko Polido Haram Shopotane Wakra, Sahabrada, when it Mara Hatai. ملا خوله خبرو ته جوړول له شات څخه یو ځوان وویل زمرو کدا پختنه مون خو مون به له تا څخه وکو څه خبره ده مون د ډز او وزونه واوریدل ملا د ځوان سره خبره ونیوا او زمرو کدا ډز د څه وی خیر خو هغه هغه رنګ زیړ او وخت شیبه غلی وو ملا هغه ته وویل وای کنه زمرو کدا څه خبره وا زمرو کدا مسکې شو هغه ته یې وویل ها تاسو د ډز لپاره دلته راغلی اول خو ما وبخې چې تاسو مې وډار کړئ هغه داسې د ملا صاحب زما زوی پیدا شو نو د هغه په خوشاله کې ما ډز وکړم ملا مسکې شو له ځان سره وویل شکر خدایا د خلکو په مېنځ کې غال مغال جوړ شو ټول زمرک ته د زوی پیدا کېدو مبارکي ورکولا ملا صاحب زمرک ته ورنږدې شو هغه ته یې وویل زمرک هغه یو چار اختیار ویل چې افغان پیدا کېږي هم په ډزو مړه کېږي هم په ډزو Dear Hwarsham Chitata Hodei Al Hodei Tala Akhirham Zoe Darkar. The Mala Polumre Haberis are a tool of Wahandel, Zamarukham Muskaisho. Tool the Tsushi Bull apart the Razip Makiwalaru, Malawel, Halarazi, the Hodei Yadawal Wahde. Tool Rawanshul, Sog the Jumat Pulur, Sog the Polukurun Pulur. Zamaruk Kurta de Nanashu, the Nahuk Lurgano Rustai, La Sama Lad Zuipa the Shaway, La Hoshalitsa Pujamokina Zaido. Oz the Dwalurgano Yo Zuip Laru, Walurgani Pomasham Topki, the Sherry of Malaria Marizeum Rikariwe. Zamaruk Pangarki Ragwaker, Wotai Luri, Wotai Wotai Ragnakao, Zamaruk Bia Raker, Zog, Hozoabi at Lassanaker. The Kuti Purlur Ravanshu. Hotel a spin mach a spin la sunu pra prater tool ujud po tour tikriki patkarevo stergi the smoky per lorni valley la sune per sinai hu the paho goti kebleta mahama kadiwe Zamaruk harita well shabas luri toho the malasa et saham machil muskawe la cote baharsho angarke the menjo saha joshevi zada kad bandikenas. بالخت یہ دیوال تا ور اندی کر ڈڑے وہلا وٹے سلام وگر زو لسنے پور تکڑ لنڈ دوائے وکڑا جے نماز ی ٹول کر جرد باندی ہوا تا د پلار مخی تا ودری دا شونڈی و خزیدی بابا تا ما تا سویل زمرک حقی تا ویل لوری د او دا سل پار بدنی را تا راوڑا او بل دا چی چانگ لور و مور می چرد دی وٹے پلار تا ویل Sanga the Gawandiano Karatali, Wailie, the Urur, Zirepri, Kom, Aw Anajana, me the Mosara, the Nana Potaki, the Urur, Potaruluki, or Sara, Mrastaki. Hagao Tasokar, Wotei Tewel, Luri, Zama, Lungay Raura, Wotei Lungay or Taraura, the Maruk Lungay Tau, Karadu Jumat, Purlur Ravanshu. So was the Hagata Halko the Zui, the Padakidum, Barakiani, or Kauli Haga. پخپل هغه پخپل زوی باندې د ایمل خان نوم کې خو ایمل خان غټی شنې سترګې خړ وېښتان او سپین رنګ درلود د زمرو کې وزنې ورور تورا په دوبۍ کې مسافر وو هغه د خپل وراره له پیدا کېدو څخه خبر شوی وو له ډیر خوشاله کور ته ورځ کې دوه درې ځلې زنګونه وهل تولاب تراب څلور کاله مخکې کوشدن کړی وو 
خو د لوړ ولور په خاطر یې څلور کالو رهیسې په دوبۍ کې د مسافرې شپې سبا کولې تر دې وخت یې د لور نیمایي ولور یې نیمایي برخه پرې کړې وه غوښتل یې چې کور ته راستون شي او د واده لپاره تیاری ونیسي زمارک بالخ ته ډډه وهلې وه مور یې او غوټۍ یې د کټ لاندې په غولې باندې ناستې وې د زمارک کشره لور څانګه په کټ باندې د هغې تر څنګ ناسته وه په جیبونو کې یې ورته ګوتې وهلې د هغې ټلیفون ته زنګ راغی جیب ته یې لاس کړ ټلیفون یې راواخیست په لوړ آواز یې وویل الو شیبه غلی و شونډې یې وخوځېدې تراب څنګه یې هغه آرام شو بیا یې تراب ته ځواب ورکړ شکر دی شکر دی ښه دی بابو څنګه غوټۍ ایمل خان او ورینداره ټول ښه دي ټلیفون یې مور ته ورکړ بابو تراب غواړي له تا سره وغږېږي تراب له مور سره غږېدو هغې ته یې وویل بابو ما ټکټ وکړ او که خیر وي د جمعې په ورځ درځم او رښتیا نن مارکېټ ته لاړم تا ته مې بوټان او د لمانځه لپاره جایناماز واخیست بابو دعاګانې کوه چې په خیر درشم د مور له سترګو یې اوښکې روانې شوې زویه الله دې په خیر راوله ډېر مې یاد شوی ډېر وخت دې ووتو څانګه دې بابو تر څنګ ولاړه وه له هغې څخه یې ټلیفون غوښت تر هغې یې نه پرېښوده تر څو یې ټلیفون نه ور کړی څانګې ټلیفون غوږ ته یوړ په تتل په لهجه یې خبرې شروع کړې دا دا ورور ته مې موټر واخله او ماته نانځکه جوړه بنګړي او ژاولې زمرک کټ کې ناستو خندل یې هغې ته یې وویل لورې تا خو ټوله دوبۍ ترې وغوښته تراب هغې ته وویل سمه ده زما نانځکې ده ته اخلم یې تراب د ټولې کورنۍ سره وغږېد او ټولو ته یې ډالۍ اخیستې وې هغه له څلور کال او شپږ میاشتې مسافرې وروسته کور ته راتلو د لس لکه افغانۍ ولور له جملې څخه یې درې لکه افغانۍ لا هم پاتې وې خو زمرک د تراب خسر په ډېرې سختۍ سره د لور واده کولو ته راضي کړی و د جمعې ورځ وه د هغه پرواز اوه بجې او لس بجې د حمید کرزي په هوایي میدان کې ښکته کېدو د غرمې شاوخوا لس بجې وې د الوتکې خدمتکار اعلان وکړ ګرانو مسافرو مونږ د ښکته کېدو په حال کې یو مهرباني وکړې خپل قمربندونه مو وتړئ ټولو قمربندونه وتړل څو شېبې وروسته الوتکه په ځمکه کېناسته تراب له الوتکې ښکته شو غټه سا یې وویسته لاسو لاسو څخه ستړیا وباسره له هوایي ډګر د باندې ووت موبایل ته افغاني سیم کارډ واچولو کور ته یې زنګ وواهه سلام لالا زه کابل ته ورسېدم اوس له ایرپورټ څخه د باندې راووتم زمرک ځواب ورکړ وعلیکم سلام وروره شکر چې په خیر راورسېدې لاره کې خو څه مشکل نه وو نه لالا هیڅ مشکل نه وو په خیر راورسېدم زمرک هغې ته وویل ګوره وروره کابل کې به ډېر پام کوې غله بېخي ډېر دي او بله دا چې له ایرپورټ څخه سیده د پکتیا اډې ته موټر ونیسه او هلته د پټان موټر پیدا کېږي ډایرکټ سیده همدلته راشه د ګردیز په موټرو کې مه سپرېږه تراب وخندل هغه ته یې وویل سمه ده لاله دومره خو بلد یم پام مې دی بېغمه اوسه دواړو خدای په منی واخیسته تراب یو بیک شاته واچاوه سټکیس یې په لاس کې واخیست روان شو په کور کې د هغې د راتلو لپاره تیاری روانې وې غوټۍ او څانګې د کور انګړ جارو کاوه د څانګې جارو درنده وه پورته کول یې نه شوه له غوټۍ څخه یې د هغې جارو غوښته د کور دروازه خلاصه شوه څانګې ور منډه کړه غږ یې کړ پلار مې راغی زمرک وو په لاس کې څو پلاستیکونه وو څانګې پلار ته وویل بابا ما ته دې پاپړ راوړل زمرک ټیټ شو څانګه یې غېږ کې ونیوه هغې ته یې وویل زه مې د نانځه کې لور پاپړ کله هېرولی شم د واسکټ جیب ته یې لاس کړ د پاپړو خلته یې راوویسته هغې ته یې ورکړه هغه له بازار څخه غوښه میوه او مټایي راوړې وه ډېر خوشحاله و له ډېرې مودې وروسته یې ورور کور ته راتلو غوټۍ ته یې غږ کړ لورې غوښه مې راوړه کاکا به دې ناوخته راورسېږي وږی به وي ښه خوندوره یې پخه کړه غوټه یې ورغله د غوښې په لاسي کې یې واخیست پلار ته یې وویل بابا ټماټر دې ورسره راوړل زمرک دې هو په بڼه سره وخو سر وخوځوه هغې ته یې وویل هغه تور پلاستیک کې ګورې هماغه کې ټماټر دي زمرک په شیبه شیبه تراب ته زنګ وهه 
هغه ګردې سره سیدلې و دوه ساعته لاره پاتې وه تر څو خپل کور او کلي ته ورسېږي لکه له ګردې څخه تر پټان ولسوالۍ پورې دوه ساعته لاره وه هغه له هغه سره تر ګردېز پورې دوه کسان نور هم وو هغوی ګردېز کې ښکته شول تر هغه مخکې سیټ ته بدل شو ډرایور هم موټر ته حرکت وکړ هغه ډرایور ته وویل لږ ودرېږه یو دوه سپرلي راواخله له تشو وتو خو ښه ده چې لږ صبر وکړي یو څو کسان راواخلي ډرایور په زوره وخندل تر هغه ته یې وویل وروره زه له هغو ډرایوران نه یم چې سپرلی پسې سترګې ووځي روزی رسان الله دی خو ادری ګناه هسې هم ناوخته دی تراب ته پرنجې ورغې لسونې خولې ته ونیول په دسمالې خوله پاکه کړه شونډې یې وخوځېدې بېشکه چې روزی رسان الله دی خو الله تعالی موږ ته لاسونه پخې عقل او سالم موجود دي د دې لپاره راکړه چې د عبادت وکړو او خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پرې وګټو ډرایور وخندل هغې ته یې وویل زه نور زه نور نه پوهېږم خو زموږ ملایان وایي چې روزي پسې منډې مه وهئ د موټر ټایر په موړه برابر شو د تراب ټکان وخوړ لږه شېبه دواړه غلي وو تراب شونډې وخوځولې چوپتیا یې ماته کړه هغه ته یې وویل ته پوهېږې زموږ ملایان د نورې نړۍ له عالمانو سره توپیر لري دلته خلکو د اسلام رښتونې مخ نه دی پېژندلی دوی ته اسلام یوازې په ګیره او لونګۍ کې ښکاري ملایان چې وایي روزي پسې منډې مه وهې دا خبره بیخي غلطه ده موږ پوهېږو زموږ خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د مکې شام او نورو ښارونو ترمنځ مالونه وړل راوړل او تجارت یې کاوه تجارت خلک د ګټې لپاره کوي او, او ګټه خلک د دې لپاره غواړي چې روزي پرې لاسته راوړي ډرایور ته هغه خبرو ته غوږ نیولی و بیا یې پوښتنه وکړه آیا دا امکان لري چې الله تعالی پرته موږ یو کار وکړو تراب د سمال واخیست په مخ یې تېر کړ هغه ته یې وویل نه دا هیڅ امکان نه لري بې شکه چې موږ له الله جل جلاله پرته هیڅ کار نه شو کولی خو الله تعالی موږ ته داسې نه وایي چې تاسو قرار کېنئ ځکه زه درته روزي کور ته در رسوم هغه فرمایي چې تاسو حرکت کوئ زه به برکت کوم که چیرته زمونږ مخې ته تیاره ډوډۍ تیاره ډوډۍ ایښې وي موږ لاسونه په بغلو کې ټینګ ننوستي وي د ډوډۍ لپاره چې الله تعالی موږ ته ډوډۍ په خوله کې راکوي دا غلطه خبره ده ځکه الله تعالی موږ ته لاسونه د همدې لپاره راکړي چې و یې خوځه او ډوډۍ پرې راواخلو موږ ته یې دوه لاسونه راکړي هر لاس پنځه ګوتې لري هره ګوته څو ځایه بندونه لري د ګوت کولی شو چې څو ځایه یې قطع کړو د څه لپاره د دې لپاره چې کله ډوډۍ زموږ مخې ته ایښې وي موږ لاس خوځوو تر څو ډوډۍ راواخلو کله مو چې لاس خوځوو نو ډوډۍ ګوتو کې راواخلو په ګوتو کې ورسره راټولو که چرته مو ګوتې څو ځایه بندونه نه وي موږ په ډوډۍ څنګه خولې ته جوړوله زمونږ لاسونه دوه ځایه قطع کېږي یعنې دوه بندونه لري که چېرته نه قطع کېږي کېدای زمونږ لاسونه سیده پاتې کېدلی موږ به خولې ته ډوډۍ څنګه وړله موږ که چېرته یوازې د لاسونو ګوتو په هغو په هغو کې څو ځایه جوړو شویو بندونو ته وګورو نو پوهېږو چې الله تعالی دغه د یو کار لپاره پیدا کړي بې حکمته نه دي که الله تعالی انسان د کار او حرکت لپاره نه دی پیدا کړی نو بیا یې هغوی ته لاسونه او پښې د څه لپاره ورکولې زمونږ مولایان وایي چې مرګ په خپله نیټه دی له مرګه مه ډارېږه زه هم دا منم چې کله الله تعالی وغوښتل چې مرګ در ته راځي خو د الله تعالی موږ ته عقل راکړی د دې لپاره چې خو او بدو ترمنځ فرق پرې وکړو او په دې وپوهېږو چې الله تعالی موږ ته ژوند د دې لپاره کړی چې ژوند وکړو نه د دې لپاره چې خپل ژوند ختم کړو تراب ډرایور ته مخ واړو هغه غوږ نیولی و بیا یې وویل زه تا ته یو مثال درکوم یو ځای کې اور لګېدلی زه ورځم ځان ور غورځوم او زه دا وایم چې مرګ خو هسې هم په نیټه دی دلته چې ما ته الله تعالی عقل کړی هغه د څه لپاره خو د دې لپاره تر څو مونږ وپوهېږو چې اور انسان وژني مونږ باید اور نږدې اور ته نږدې نه شو او که بیا هم مونږ اور ته ورځو نو آیا الله تعالی به د قیامت په ورځ له موږ څخه دا پوښتنه ونه کړي چې تا ته ما عقل څه لپاره درکړی و ډرایور وټوخل هغه ته یې وویل 
ورنکڑی چی بل چیری لار نشی حمل تا ودری گا در تا بای وست پارم چلیفونی قطع کر جیب تای واشه و راڈیو چالان کر دا خبرو وقت و دا خبرونو وقت و راڈیو کی خبر را گئی دا دندپان و رسوالی و سدون که دا مرکز گردیز و پتان پر لوی لار دا غلو لشتون سر تکوی دوی وای پی یاد لار حر و رس سلگون و موتر دا غلو لوری و درول کی یو د سپارلیو پسی او نور شان لزان سره وړي دوی په حکومت کې غټ کوي چې په دغه لاره دی د غلو مخنیوی وکړي ډرایور وخندل وی ویل دی رزیلانو ته ګوره چې دروغ وایي موږ هر ورځ په دې لاره ځو او راځو تر اوسه مو کوم داسې څه ونه لیدل راډیو بند کړه میموري کارډ یې ور واچو د نازی اقبال دغه سندرې په کې راغله اخوا شم که دی خوا شم ولاړیم حیرانه دواړه په نشه کې دی خبر نه دی له ځانه اوف اوف زه به لیونی شم د ډرایور په وجود کې د سندرې په اوریدو سره مستي څپې خوارې شوې یوه دوا ځلې لاسونو ته چکه ورکړه تراب ډرایور ته په حیران سره وکتل نور په خپلو فکرونو کې ډوب و د خپل کور ورور او مور لیدو ته ورخطا و له ډېرې خوښې لاره پرې نه ختمېدله موټر به کله ورو کله تېر شو تراب سړک ته وکتل ډېر په بد حال بد حال و خوله یې وخوځېده تو په خدایه څلور کاله مخکې دا سړک دومره نو خراب اوس خو بېخي له کاره لوېدلی ډرایور یوازې وخندل نور د سندرې په نشه کې ډوب و لاره زیاته خرابه وه هغه تراب ته وویل ستا نوم څه دی هغه ځواب ورکړ تراب ته پوهېږې زما ډېر ملګري دلته سید کرم کې دي تراب وویل ښه ده الله دې ته ژوندي لري دوی مخکې د دوی مخکې یو بل موټر ګرد جوړ کړ تراب وټوخل شیشه یې پورته کړه ناڅاپي درب شو د موټر سینه ولګېده ډرایور په قهر وویل لعنت خو خو دې پر داسې سړکونو شي ښکته شو د موټر لاندې سر ټیټ کړ تراب ور وکتل بېرته موټر ته وخت وروسته یې وویل فکر مې وکړ چې کټساري د کټساري مېرمن د ډډه د کټساري مېرمن دې ډډه کړه مات کړ یا مات کړ خو روغ دی موټر صورت کم کړی و تراب خو به وړی معلومېده د یوې شېبې لپاره به یې سترګو پټې شوې خو به خو چې کله به د موټر ټایرونه په کومه کم ته برابر شول نو ده به هم ټکان وخوړ سترګې به یې خلاصې شوې په ټوله لاره همدې خیالونو او سوچونو په مخه کړی و چې څنګه کور ته ورسېدم مورجانه مې غېږ کې نیسم خو مخه ولا سوی ښکلوم بیا لالا ښه ټینګه غېږ تاوم له ځان سره په غلی مسکی شو ډرایور تراب ته پام شو هغه ته یې وویل لکه چې ډېر خوشحاله یې تراب وویل هو بعد له ډېر وخته کور ته ځم ډرایور وخندل او مخې ته یې کتل موټر د پولیسو له پوستې تېر شو ماښام تیاره په لګېدو وه لږ وړاندې ناڅاپ په پام شو چې دوه موټر سایکل د سړک په منځ کې ودرېږي نقاب لرونکي وسله وال دي سړک په منځ کې مخامخ د ډرایور خوا ته د ټوپک خوله تاو کړه د ودرېدو اشاره یې ورته وکړه تورا پور خطه ای سره ډرایور ته کتل ډرایور هغه ته وویل ولسی پاڅون کوون کې دی اندیښنه مه کوئ موټر یې ودرو خپل تړل تړل کسانو د دوی پر ست پر سر ټوپکې ونیوي تورا ته د راډیو خبرې ور یاد شو او پوی شو چې ولسی پاڅون کوون کې نه بلکې غله دي د یو غله لا لا څخه یې ټوپک ونی او دواړو غلو په دواړو غلو یې ډزې وکړې یو یې په پخا وویشت او بل یې او بل څخه یې ټوپک په ځمکه ولوېد ګوډ 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 ګوډه ګوډه منډه یې وهله له مخ یې دسمال وغورځېد بادامي سترګې په رانجه تورې کړې وې ګرګتي اوږده تاو را تاو وېښتان یې درلودل پلن بابر لاسونه یې و هغه تېښته کړه ډرایور په ځمکه پروت ټوپک ته منډه کړه هغه یې واخیست تورا په لاس کې ټوپک ولاسونه یې رپېدل د ډرایور لور لور ته یې مخ واړاوه چیغه یې کړه هله راځه چې ځو ډرایور ولاړ و څه یې نه ویل هغه ور وړاندې شو هله راځه چې ځو کنه ولې ولاړ یې 
ड्राइवर लासुनो के टोपक निवाले वो तोराब दायु वेल राजा मोटर तपोर तशाफ हो हर जो रकत को तोराब द मोटर पलो रवान शो द मोटर दरवाजे खलास कर द शात तरफ प्रेखाक शो लासुनो द पोर तकरा और टोपक पसमा को और जवाह हाँगा पहाड़े सर शात मखवाड़ा और ड्राइवर ये को सार टोपक निवाले वो तो तोराब शुंडी � ड्राइवर वह खंडन हो का चेर तत्ता सरजुरी नौ एकड़ी शयान दी दुई तवकड़ी वाई या बामा अवताय जाए कोर्ट अवलार वाई हो चितापु दुई डसी वकड़े हारे जमा शरीकां दी नुसकल दुई दासी प्रेखोदले शंभोस मुत्तल लंदी जाय श्वंदे निशित वाले चोक चे जमक चेहरे ओगुरी प्याय श्वं श्वं नामं केंदे तोराब और खताओ हैरान वाला रो लगुरुस ने तो पुस्ते पुलिस रावर ऐसी दिल तो तोराब स्तर की तो पुलिस और पुलिस दो वाले वो वो जली दे सुधरे ये डाट पैदा कर ची खब वो खो खशो पुलिस रावर ऐसी दिल ची कल निक देश वाले पुलिस उस सारे उकस गड़ा गड़ा पखा वाहला तो दुई पुलोर रावण वो हागमा का कसो हाँ बाज़ा दापता हाँ बाज़ा दी पता से डाज़ी कड़ी भी कुमांडा से तोराब मखी तबुदरी तोराब हागता हुए कुमांडा से दुई ग़लती रोकते लिए चीज़ माशायन वाखली ड्राइवर हम वर सर दे कुमांडा ने परिश्रम सर हुए हाँ दुई ग़लती बस तब बेगम हो सा जब ये परिचर्ची ज़िंदान तब दर्ता हुए लेकर कुमांडा ने घ बाज गुड़ा पखाओ वाहला तरसांगी वो दरित कमांडर हारत हुए दी सड़ी चंगा दा जुरत हो कर ची पर तास उड़ा जी उखड़ी उदय खबरी सारा तोराप पुजर की कड़ंग शो नरंगी शेड़ वाव वक्त हारत अमालू मशवा ची पुलिस ड्राइवर और गलत टोल सर याव लास्टी दी नाहिले कंदी ताऊ घर पुजर की तेर पुजर की तोरत्या دو پلیس و کماندان غرق با بر وقتان او شاخ بریتون او در لودر یا او قدم شاته شو تراب تای با گیر کی لغت وارکر کماندان ریوار او کرد باز د سکان او لغت و گزارونو پری وکرند تر هایی چی خب ریستاری شد. ده هایی لخلی از گیری از گری و تل دوی تای زاری کوالی خیر دای ما ما و هایی هر صد در سرواخ لای ما پریکده چی کور تلاش کرد. باز وار نگدیش او خلی خلاص کرد. کور تا خوب با خام خان زی نرخیا زی بنا ورال کی گی با تراب حق تو ول خیر دای ما پریک دای کور کی مور را تپتا مدا باز و خاندل تری پورت شو دی حق جیبونا ولت اول دی حق جیبونه ولت اول پینزوس درهم آوا تزر ابغانی ل جیبو تری ویسی تلفن و نور حق شان چی دکور ل پاره خیستی و تولی تری واخیست باز ل درایور سخت توپاک واخیز دیارو پسری کی خود دو طراب زنی ل درزک ولاد د بیوس انسان پتیری ل دوی سخت دخلاصون خیرات وقت ل بدنی دم دک ختلای و استرگی رادی را و تلی وی مختی نور او کور تاویدل بیای ول خیر دی ما پریک دی چی کور تلاشیم باز گویی تا زور وار که هاگی به هاگی دزو کرد تو راب ول وی دل استرگوی غد را راندساس کی پر خرد از مکا پری واتم استرگو تی دمور صلور کالا پخانی انزور تا وید را تا وید و روستی سا ویست استرگی سر وارا نی زمرک پان دخنا کی و تو راب باید کورتا وقتی رسیده لیوای دری ساعت که دل چی آگه تای زنگ و ها و ها خو تلفنی بند و دو کور تول غری ور خطا و دو تراب مور و دس و کرد پو جنماز پری و تا خدای تالا چخه دی تراب سلامتی آگه تا دو شپی نه با جیو دو زمرک زده بی سبر شو مور تای غاک کرد بابو زد زم تا ما خفا کی که تراب رور می روغ رمات راولم که دایشی لارا کی موتر خراب شوی بی زب لکور او وقت دو لسوالی بازار تلار حال تی دکابل پارد که خبر ورور پخته نوکر. دل پدی خبر او چی ورور یه پلار که دغلو لوری وجل شوی خو چه هاگا تحوال نشویله زمرک پوش چی تا خبر شوی. دلو تیوویل دخدای پختیر چی هر تشوی ما تیوای پورور میشه شوی. یا کس رامخ کی شوخ زمرکی 
ګوښه کړ ټوله خبره یې ورته وکړه شیبه وروسته د زمرو چیغو په بازار کې د غم شپېلۍ وغږوله د کلیوالو موټر یې کرایه کړ د سید کرم په لور زمرو کو یو څو نور کلیوال ورسره روان شول مو مور یې د زامنو په ورکېدو سره په اندېښنه کې شوه په شیبه یې ژړل غوټه یې تر څنګ ناسته وه هغې ته یې وویل آنه جانی جاره ما کاکاو پلار به می راشی شپنه وقتا و ده توراب و زماروک درک نو ده شپی دولس بجیوی زماروک او کلیوال یه ستکرم تا ورسی ده پیخ پا زای که وازی وینی پاتی وی ده توراب جسد ده پوستی پولیس و دوالا سواله رختون تا انتخال کرده وی دوی رختون تا ورغل زماروک ده توراب لسر چادر لبی کرد حقا جدل کلیوالو تسالیت ورکاو کومندان کوم کومندان چې تورا په ژلو کې لپاس سره یو ځای و زمرک ته یې د قاتلینو د نیولو ډاډ ورکاوه سهار زمرک او کلیوالو یې د تورا په جسد واخیست د کور په لور روان شول د زمرک له سترګو په ټوله لاره اوښکې بهېدې کلیوالو ورته ډاډ ورکاوه هغه ویل چې زه به بابو ته څه وایم هغې ته ما وویل چې زه تورا درته روغ رمټ راولم په مخ یې څادر پیچکه تیره کړه اوښکې پاکې کړې مور یې ټوله شپه په ویښه او اندېښنه کې تېره کړې وه د زامنو د راتلو په تمه وه د ورځې نهه بجې وي د دوی په کور کې بیروبار جوړ شو د کلي ښځې د تراب جسد درول څخه مخکې دوی کور ته راغلې وې مور یې د ښځو په ورتلو سره ورخطا وه لاسونه یې رپېدل خ... خبرې ستونی کې بندېدې له ښځو یې همدا پوښتنه کوله په تراب زوی مې څه شوي زوی مې چرته دی هېڅ ښځې دا جرت نه شو کولی چې اصلي خبره ورته وکړي د کور ستره دروازه خلاصه شوه ماشومانو منډې کړې غږ یې کړ هله یې تراب یې راوړ د تراب تابوت یې د کور په دروازه دننه کړ مور یې تابوت او کټ په لیدو چیغې کړې د مور چیغې ووهلې چې ټول کلي سترو وړو له سترګو اوښکې وبهېدې چیغې د اسمان پرختی و جرولی دکلی مرغانو بلبلان دغام سندری زمزم کولی دتراب دمرگ کال پرشوهای و دتراب دمرگ کال پرشوهای و زمرو کانگر کی پزارد کات ناستو پو فکرونو کی دوبو دکور دروازه تک تک شو. هغه خوالی په سر کړه ستړی غوندې دی یا الله په ویلو سره له خپل ځایه جګ شو د دروازې په لور روان شو غږ یې کړ څوک یې د دروازې له شا یو کس ځواب ورکړ زه یم تورګل زمرک دروازه خلاصه کړه له تورګل سره یې ستړی مشي وکړه هغه ته یې وویل څه خبره ده تورګله څنګه دې پیښه وکړه تورګل وویل زمرک نن د اوبو وار ستا دی سبا ته د برکلی اختر ګل وار دی ما وویل ما وویل خبر دې کړم چې بیا ونه وایې هغه د تورګل په مټ لاس کې خود شونډې وخوځېدې ښه ښه شوه تورګله چې را په یاد دې کړه کنه زما څخه خو خپل وار بېخي هېر و تورګل وویل زه اوس ځم د غواو لپاره واښه راوړم ما ته کوم خدمت وي امر کوم زمارو که غطه ویل ترگل چیر تا جی چای با دیچ کلی وی بیا بطله لی وی ترگل پا خنداشو شونده اخلاص کردی زمارو که نن نکی گی قرض دی وی کم بل وقت زمارو که کور تا دننشو پا کرد کی که نست سوچون و فکرون پا مخ کرد موری راغلا ترچنگی که نست زمارو که زوی چه خبره دا خفه مالو میگی حاغا مور تا ور ندی شو دی اغی لسون ایوانی و بابو یو خبره پا ما دیر زور کله چې اسلام یو کار منع کړی وي موږ هغه کار ولې تر سره کوو مور یې وخندل هغه ته یې وویل ولې زویه موږ کوم داسې کار کړی چې زموږ دین منع کړی او موږ یې تر سره کوو بابو اسلام وایي انسان مه وژنی موږ یې وژنو بل انسان ته ضرر مه رسوي موږ یې رسوو د بل چا حق مه خوري موږ یې په کیسه کې نه یو وایي چې د بدل د بدل نکان نشته مونږ یې تر سره کوو په اسلام کې د خور لور په بدو کې ورکول حرام دی مونږ یې کوو وایي چې هلک او انجلۍ دي په خپله خوښه واده وکړي مونږ د هغوی په خوښه په نظر کې نه یو اسلام ولور اخیستل حرام ګرځولي مونږ یې اخلو بابو دا نو څنګه مسلماني شوه 
مونگ بیا په کوم دلیل جنت ته د تلو ادعا کوو په کوم دلیل الله تعالی څخه د خې ورځې تمه لرو مونږ یې غلی و بیا یې مور یې غلی و بیا هغې ته وویل زوی دا خبرې دې ولې وکړې زمرک وویل بابو هسې زړه مې را ډک شو هغه ملک صاحب د تراب خو سر څو ورځې مخکې راغلی و ویل یې د تراب د مړینې کال پوره شو تاسو باید یوه پرېکړه وکړئ مور یې په ژړا شوه له خولې یې تراب زوی د مرګ دردونه ووتل اخ تراب زوی اخ زمرک مور په غېږ کې ونی او هغه ته یې وویل مه ژاړه مور یې د دروازې ټک ټک شو زمرک پاسې د ورغی د جومات امام و ملا په لیدو حیران شو هغه ته یې وویل ملا صاحب په خیر راغلی څنګه دې زمونږ د خوارانو جونګړې ته را زړه وکړ ملا وخندل شونډې وخوځېدې استغفر الله زما روکه دا ته څه وایې زه خو هر وخت غواړ غواړم چې دلته راشم خو ستونزې زیاتې دي نو اوس ګارېږم زما روکه د دې لپاره راغلی یم چې هغه د تراب خو سر نن جومات ته راغلی ویل یې چې زما روک ته ورشه او هغه موضوع باندې خبرې ورسره وکړه زمرک وویل اه ملک صاحب تا څه اور اخیستی چې تراب ژوندی و را کولی دی نه اوس اوس دی بیا صبر نه کېږي هغه سوړ اسویلی اوس سمه ده ملا صاحب راځه چې ځو حجرې ته هلته به وغږېږو دواړه روان شول حجره کې د نیم ساعت لپاره سره مجلس وکړ وروسته پاڅېد نو زمرک شونډې وخوځېدې ملا ته وویل ملک صاحب ملک صاحب ته ووایه چې زه بیا په خپله درزم بل چا ته به ضرورت نه وي چې راویلې ګې ملا وویل سمه ده زه به درته ووایم زه به ورته ووایم هغه د جومات پر لور لاړ زمرک د زاړه کټ په لور روان شو کېناست خفه معلومېده مور ترې پوښتنه وکړه زویه څه خبره ده ملا صاحب څه وویل هغه وټوخل بابو د تورا خو سر را لېږلی وو مور یې په ژړا شوه زمرک ور نږدې شو هغې ته یې وویل مور یې مور یې ژاړه ما کمزورې کېږي سینه دې هسې هم خرابه ده ټوخي درجه کېږي د پښتنو په ډېرو په ډېرو سیمو کې دا رواج دی چې د مړه شوي کس کوژدن به د یاد کس له وارثاوو څخه کوم کس ځان ته په نکاح کوي پرېښودل او بل چا ته ورکول یې بې غیرتي او شرم ګڼل کېږي د ورور مرګ غریبي او بیوسی او له بله طرفه هغه دودیز مجبوریت چې د خپل ورور کوژدن باید ځان ته په نکاح کړي د زمرک ژوند له ستونزو سره مخ کړی وو داسې که داسې یې نه وای کړي نو خلکو پیغورونه ورکول زمرک همداسې وکړل د تراب کوژدن یې ځان ته په نکاح کړه که څه هم د ده خوښه نه وه ورځې او شپې وتلې له نوې مېرمنې سره د زمرک د واده کال پوره کېده نیمه شپه وه مېرمنې یې غږ کړ زمرک زه ښه نه یم هغه زر پاڅېد او مور ته یې منډه کړه هغې ته یې غږ کړ بابو و بابو انګور دې ناروغه ده مور یې پاڅېده د هغې تر څنګ ورغله شېبه وروسته یې زمرک ته وویل زویه د ماشوم زېږېدو وخت یې دی باید ډاکټرې ته یې بوځو زمرک د واسکټ له جیبه ټلیفون واخیست تر څو د موټروالو ته موټر والا ته زنګ ووهي انتن نه وو سیګنالونه قطع وو هغه ته ور په یاد شو چې پرون طالبانو مخابراتي ستنه په بمونو الوزولې خوله یې په قهر خلاصه کړه عدالت خو دی ستاسو پر دې جهاد شي مور یې ورته پام شو هغه ته یې وویل زویه څه خبره ده زمرک سوړ اسویلې ووېست ځواب یې ورکړ مور یې پرون طالبانو ستن الوزولې شبکه کار نه کوي غوښتل مې ډرایور ته تلیفون وکړم خو نه کېږي غوټې او د هغې مور د زمرک د نوې مېرمنې تر څنګ ناستې وي څانګه هم راپاڅېده د هغې تر څنګ کېناسته زمرک د څادر په زمرک څادر په مټ واچاوه تیزه رڼایي له ځان سره واخیسته مور ته یې وویل زه په زه بر کلي ته ځم چې یو موټر را پیدا کړم هغه په لاره تیز تیز قدمونه وهل یو کور ته یې غږ کړ د کور له منځه یو زړې ښځې آواز کړ څوک یې زمرک ځواب ورکړ زه یم زمرک اتل مې په کار و ښځې هغه ته وویل په اتل باندې څه کوې هغه ځواب ورکړ مېرمن مې ناروغه ده که موټر تر بازاره پورې راسره بوزي هغې وویل اتل په کور کې نشته 
زمرک له هغه ځای روان شو یو بل کور ته ورغی له هغه کور څخه هم یو خزي جواب ورکړ زمرک ته ویل دوه ورځې مخکې طالبانو د کلي موټر د شپې په بم الوزولې والو زولو خاوند می خاوند می نشي در سره تللې په خپل خو څوک د مرګ خولې ته نه ورځي هغه د یو څو نورو کورونو دروازې هم ټک ټک کړې خو هیچا موټر بوتل بوتلو ته زړه ور سره ښه نه کړ چا ورته وویل چې لاره کې طالبانو ماینونه ځای پر ځای کړي چا ویل چې موټر او یا د موټر خاوند په کور کې نشته هغه په ناهیلۍ سره روان شو کور ته لاړو مور یې وویل څنګه شو زمارک زویا موټر دې راوست زمارک دې د نه په بڼه سره سر وخوځاوه و یې ویل د طالبان له ډره هېڅوک را سره نه ځي وایي لاره کې ماینونه ښخ کړي مور یې شونډې وخوځولې الله خو دې طالبان د الله په قهر اخته کړي له موږ غریبانو خلکو څه غواړي زمرک ناهیلی ولاړو مېرمنې ته یې وکتل د هغې وضعیت خراب و له درده یې وویل له درده یې چغې وهلې د زمرک مور د هغې تر څنګ ناسته او د هغې لاسونه یې نیولي وو ویل یې صبر وکړه لورې هر څه به تېر شي ټول له هغې څخه ټول له هغې څخه تاو وو چا خبرې نه کولې یوازې د ناروغۍ مېرمنې زګیروي چوپتیا ماته کړې وه زمرک بهر له ځان سره یوازې د کټ په څنډه ناست وو له کوټې د مور چغې واورېدې لورې لورې زمرک ور خطا شو منډه یې کړه منډه یې کړه په مور یې غږ وکړ بابو څه خبره ده څه شوي مور یې په ژړون ژړون یې غږ وویل زویه په لور مې څه کېږي باید یو کار وکړو چې هغه ډاکټر ته بوزو هغه تاو را تاو شو لاره ترې ورکه وه له کور راوت د سیمه ییزو پولیسو پوستې ته ور روان شو کله چې ور نږدې شو له هغې خوا د ټوپک بلوټ وهل شو د درېش غږ یې واورېد زمرک ځای پر ځای ودرېد یو کس ورته نږدې شو د ټوپک خوله یې د ده په طرف ونیوله په هغه یې غږ وکړ لاسونه دې پورته کړه څوک یې او دلته په دې وخت څه کوي زمرک ځواب ورکړ زمرک یم په کور کې مریضي لرم تاسو ته راغلم چې له ما سره مرسته وکړي د پوستې له منځه یو بل کس غږ کړ ملګری یم موږ ډاکټران نه یو ډاکټر ته ورشه زمرک وویل زه پوهېږم چې تاسو ډاکټران نه یې خو موټر ته ضرورت لرم هغه یې پوستې ته دننه کړ هلته یې یو ټوله خبر ورته وکړه شیبه وروسته د سپینې رینجرې ګروپونه ولګېدل څلور تن عسکر بډۍ ته وختل یو کس د موټر سټیرینګ ته کېنه زمرک د ډرایور تر څنګ مخکې سیټ ته وختو هغه کور ته ورسېد منډه یې کړه مور ته یې غږ کړ بابو زه راغلم هله راځئ چې ځو کوټې ته دننه شو ټولو ژړل زمرک په حیران سره دوی ته وکتل پوښتنه یې وکړه بابو ولې ژاړې راځئ چې ځو کنه مور یې هغه ته وویل هغه مړه شوه زمرک وویل څه هغه مړه شوه دیوال ته یې تکیه ووهله شیبه یې په هماغه ځای کې ولاړو وروسته هغې ته ور نږدې شو د مېرمنې سترګې پټې وې حرکت یې نه کوه سا یې ورکه وه بیا یې ماشوم ته وکتله هم بیا حرکته وه د هغې له سترګو اوښکې توی شوې د هغې تر څنګ خاموش ناست و ټولو ژړل د موټر رینګ شو زمرک اوښ کې په لستونې پاکې کړې پاسې د له کوره بهر شو د پولیسو تر څنګ ورغی پولیسو ته یې وویل زمرکه څه خبره شوې راځه کنه زمرک وویل مېرمن مې مړه شوه پولیس حق پک ودرېدل ټول وویل ان نه الیه و ان نه الیه راجعون یو کس را مخ کې شو د زمرک په مټ یې لاس کې خو دغه ته یې وویل زمرکه مه خفه کېږي د الله تعالی امر به همداسې و د ز... د موټر له بډی څخه عسکر غږ کړ قومندان صاحب باید چې لاړ شو هلته ملګري یوازې دي هغوی ته باید ورشو دوی ټول موټر ته وختل د موټر لایټونه ولګېدل او روان شول له کوره د ژړا وزونه پورته کېدل زمرک زمرک شیبه دروازې مخې ته ناست و له ځان سره یې وژړل بیا یې اوښکې پاکې کړې کور ته دننه شو ګوتې ته کوټې ته ورغی ټول ټولو ته یې وویل ژړا یې ما پاڅېږي کور پاک کړې نور کارونه سمبال کړې زه ځم چې د مېرمنې پلارګنۍ مې خبره کړم 
د اوړې ټکنده غرمه وه زمروک لخار راغی وجود یې لون خشت و خوله یې په ځان کې و کې وچ ځای نه و پریخی خولو یې په ځان کې وچ ځای نه و پریخی ایمال خان منډه کړه د زمرو په لاس کې د الف د سپیره سپارا وا د هغه له لاسه واخیسته ژر یې سپارې ورخې واړولې څنګې ته یې ورغې هغې ته یوول خور پلار مې ماته سپارا دیا کړه ایمال خان د کلي په جمعات کې سبق شروع کړ د زیرکتیا او تکړه توب صفتونه په ټول کلي کې کېدل زمرو خپل زوی ته خوشاله هغه ته یې لوی ارمانونه لرل مختل یې چې زوی یې ډاکټر شي هغه ته هغه پټو پټو ته و ویالې پاکولو ته لپاره تللی و کور ته دننه شو په لاسو کې لور او بیلچه وه لور یې د دیوال په سوري کې ځوړند کړ بیلچه یې د کاله په کونج کې ودروله پخې او د پرتوک خولې په خټو کې ککړې وې پانګړ یې پانګړ کې یو خوا بل خوا کتل څوک نه و غږ یې کړ غوټۍ لورې له غټ سره سم ټوخی ونیو غوټۍ له کوټې راووته د پلار مخې ته ودرېده هغې ته یې وویل بابا راغلم څه دې ویل زمرک هغې ته وویل لورې اوبه راوړه چې پخې مو په خټو کې ککړې دي غوټۍ سترګې لاندې وغړول دي هغه په خو ته یې وکتل پوښتنه یې وکړه بابا دا ولې هغه ځواب ورکړ لورې د پټو ویاله له خاورو ډکه شوې وه هغه مو پاکوله غوټۍ اوبه راوړې زمرک پخې ومینځلې په برنډه کې هوار غلی په هوار غلی باندې کېناست ایمل خان څانګه زمرک مېرمن او مور یې له کوټې راووتل ټول یو ځای په غلی ناست و زمرک ایمل خان ته وویل زویه جمعات ته تللی وی هو بابا تللی وم آفرین زویه تکړه شه چې قران شریف دې ختم کړ ښایسته موټر در تاخلم ایمل خان مسکی شو هغه ته یې وویل بابا جامې به مې هم را تاخلې زمرک مسکی شو سمه ده زویه در ته اخلم یې د ایمل خان په ویښتانو کې ګوتې وهلې هغه ته یې وویل زویه یوه ورځ به ډاکټر یې د مور په لاس باندې فشار ماشینې خوي ټول وخندل د ایمل خان د ایمل خان مور له خندا وروسته خفه معلومېده زمرک هغې ته پام شو خو څه یې ونه ویل وروسته چې یوازې شو له هغې څخه یې خفګان له خفګان پوښتنه وکړه هغې زمرک ته وویل ستا ارمان دی چې ایمل خان سبق ووایي او ډاکټر شي خو زه ډارېږم چې غریبۍ ستا د غرمان یم ګړی نه کړي هغې په به هر وخت زمرک ته د غریبۍ یادونه کوله یادونه کوله ویل به یې چې تعلیم پیسو ته ضرورت لري د پیسو لپاره یې د غوټۍ د واده کولو خبره هغه ته کوله خو زمرک یې مخالفت کاوه او ویل به یې ولور اخیستل حرام دی زه یې نه اخلم زمرک د پولې پر سر ناست و د مېرمنې خبرې په ذهن کې تاویدې هغه له ځان سره وویل ولور حرام دی نو زه یې څنګه واخلم له ځایه جګ شو روان شو په لاره یې همداسې چونه کول بیا یې پرېکړه وکړه چې اوس به د غوټۍ ولور واخلم کله چې وسی شتمن شم بیرته به یې غوټۍ ته ورکړم غوټۍ د شپاړسو کلونو وه خلک خلک یې کله کله مرکې ته راتل خو زمرک د غوټۍ لپاره باسواده او هوښیار او دینداره خلک غوښتو شتمنه کورنۍ هم اړینه وه ځکه د ایمل خان د تعلیم لپاره باید زمرک په لوړ ولور واده کړی وای زمرک غوټۍ د کلي یوې شتمنې کورنۍ ته په اته لکه افغانۍ ورکړه د واده موده کال وروسته وټاکله او پیسې به یې د همدې کال په موده کې ورکولې هغه د لور لپاره د ښې کورنۍ په موندلو او د زوی د تعلیم لپاره د پیسو په پیدا کولو خوښ و د زمرک مور ناروغه شوه ورځ تر بلې کمزورې کېده هغه د مور لپاره اندېښمن و هره ورځ یې د کلي ډاکټر ته بوتله ګټه یې نه کوله څو ځلې د ولسوالۍ روغتون ته بوتله خو کومه نتیجه یې ور نه کړه یوه خوا غریبي بل خوا د مور رنز او درد زمرک سخت ځورولو هغه مجبور شو چې د مور تداوي لپاره د غوټۍ له خسرګنۍ څخه پیسې واخلي د غوټۍ خسرګنۍ ورته په لومړۍ ځل پنځوس زره افغانۍ ورکړې زمرک په پیسو د کور لپاره لږ څه خوراکي توکي واخیست او پاتې پیسې د مور پاتې پیسو مور خوس ولایت ته د تداوي لپاره بوتله کور یې ایمل خان ته پرېښود چې د شیدې وخت کې د پنځو کالو شوی و 
دوی حال ته دوه ورځې تیرې کړي مور یې ډاکټر ته بوتله کله چې ډاکټر ته نه نوتل کاریګر وټوخل ډاکټر ته یې وکتل کاریګر ډاکټر ته اشاره وکړه چې د لرې چې د لرې دي چې دا لرې دي یعنی له لرې څخه ځای څخه راغلي دي ځینې ډاکټران د پیسو لپاره داسې کار کوي کله چې کاریګر په اشاره پوه شي د زمرو پوه شو د زمرو په مور ته یې پنځلس زره افغانۍ نسخه ورکړه شل ورځې وروسته یې بیا وغوښته دوی کور ته راغلو مور یې شل ورځې درمل وخوړو خو فرق یې ونه شو درد یې ورځ تر بلې زیاتېده زمرو بیا د غوټې خو سرګنې څخه د پیسو غوښتنه وکړه هغوی ورته څلوېښت زره افغانۍ ورکړې هماغه ډاکټر ته ورغلل زمرو ډاکټر ته د مور درد زیاتېدو وویل ډاکټر په غوسه شو د تمثیل په بڼه یې خلاصه کړه زمرو ته یې وویل کومه نسخه چې ما تر کړې وه هغه هغه مو په سمه نه ده خوړلې نو درد به یې څنګه ارام شي زمرو وویل ډاکټر صاحب کوم ډول چې تاسو راته ویلو هماغه ډول په خپل لاسونو مو ورته دوا ورکوله ډاکټر پلاستیک ته لاس کړی او پاکټ ګولۍ یې راوویستې د هغې مخې ته یې ونیوې دا مو څنګه ورکولې زمرو وویل ورځ کې یوه ګولۍ ډاکټر وخندل ګوره کنه زه دروغ نه وایم دا ورځ کې دوه ګولۍ دي تاسو یوه ورکړې هغه فکر یو ور له ځان سره یې وویل کېدای شي ډاکټر سمه خبره کوي ډاکټر ورته دا ځل یې ډېر معاینات وکړل وکړل درمل یې هم ډېر ورکړل کله چې زمرو د حساب کتاب پوښتنه وکړه د حساب مسول هغه ته د شل زره پنځه سوه اتیا افغانۍ وویل هغه حیران شو حسابدار ته یې وویل دومره پیسې د څه شي شوې حسابدار هغه ته د معایناتو نومونه واخیستل پلانکی ټیسټ دومره قیمت لري بانکی دومره پلانکی درمل دومره پلانکی دومره حساب یې ورته پوره کړ هغه مجبور شو چې ورسره یې ومني جیب ته یې لاس کړ پیسې یې ورکړې حسابدار وویل اتیا افغانۍ د ستا لپاره تخفیف وي زمرو ترخه خندا وکړه ترخه خندا وکړه روان شو دوی هلته د لږ پاتې کېدلو وروسته کور ته راغلل منی و د خزان سپیره بادونه و د د ونو نازکې پاڼې غورځېدلې وې بزګران په پټیو کې د حاصلاتو په راټولول مصروف و دي ایمان خان له خپل پلار سره د پټو په کارونو کې مرسته کوله دوی هم د نورو بزګرانو په شان پټو کې مصروف و ایمل خان ایمل پام شو چې څانګه په منډه د دوی خوا ته روانه وه پلار ته یې وویل بابا څنګه بابا څانګه راغله زمرک وکتل څانګه د دوی په لور روانه وه کله چې ورسېده نو لسړی یې غږ بند بند کېده بابا بابا زمرک هغې ته وویل لورې څه خبره ده سم وایه بابو ما غواړي څانګې بیا خوله خلاصه کړه په توتې لهجه یې وویل بابو ته بابو ته مې دردونه زیات شوي له درده چرې وهي زمرک زر د کور په لور روان شو ګړندی ګمونه یې اخیستل کله چې کور ته ورسېدو مور یې بد حال و د کلي ډاکټر ته یې بوت له هغه ورته د ولسوالۍ روغتون ته د تلو ویل هلته یې بوت له روغتون کې یې د درد پیچکاري ورکړه او لږ ارامه شوه شیبه وروسته یې تر دردونه بیا راپورته شول د روغتون ډاکټرانو زمرک ته مشوره ورکړه چې مور د پېښور ته د تهوي لپاره بوځه هغه دا پرېکړه وکړه چې مور پېښور ته بوځي پېښور ته یې د تللو اراده وکړه خو له پټیو څخه د حاصلاتو راټولولو وخت و او بل خوا له دې سره له ده سره پیسې هم نه وي مجبور و چې مور بوځي د غوټې له خوسرګنۍ بیا پیسې وغوښتې هغوی هم نا ورته ونه ویرې یو لک افغانۍ ورکړې پټي یې مزدورانو ته په مزدورۍ ورکړل هغوی ته یې هغوی ورته راټول کړل زمرک مېرمن او مور یې د پېښور په لور روان شول لومړی کابل بیا ننګرهار ته لاړل تر څو ویزه ولګوي او د ترخم له لارې پېښور ته لاړ شي په لاره کې د مور وضعیت نور هم خراب شو جلال آباد ته ورسېدل د کونسلګرۍ په مین په مخ کې ښکته شول د هغه په قطار ودرېد د خلکو بیروبار د پولیسو له لورې د ښځو سره ناوړه چلند د کمیشن کارانو کوم تجارت او د مور دردونو هغه مجبور کړ چې له قطار څخه بېرته بیرون شي د انتظار پر ځای یې کمیشن کارانو ته پیسې ورکړې تر څو ژر ویزه ورته ولګوي د درېو کسانو د ویزې اخیستو لپاره یې شل زره افغانۍ ورکړې 
ورځې جلال آباد کې تیره کړه بیا د پیښور په لور روان شول پیښور ته په رسیدو سره یې ډاکټر ډاکټر ته ورغلل تیرې د درملو نقصې چې مور یې خوړلې وې ټولې ډاکټر ته ډاکټر ته خودل وخودلې ډاکټر یې د مور مینال له سره وکتل مینا سره ورسه ډاکټر زمرو وخت هغه ته یې تاسو مور ته سخت او بې ځایه درمل زیات ورکړې حالت یې پی ځکه دومره خراب شوی بله دا چې مور دې باید عملیات شي زمرو د ډاکټر په دومره په دوهمه خبره پوه نه شو ډاکټر ته یې وویل ډاکټر صاحب دا عملیات چې شي دي ډاکټر وخندل هغه ته یې وویل آفرین آفریشن یادوم هغه د دې خبرې په اورېدو سره حیران شو وی ویل د کوم ځای افریشن ډاکټر صاحب ډاکټر هغه ته وویل د مور د زړه ولونه دي بند دي که افریشن نه شي ستونزه یې نور هم ډېرېږي او دغه افریشن خطرناک هم دی پنځوس فیصده د مرګ ویره هم شته زمرو غلی و ډاکټر هغه ته وویل ته مشوره وکړه او د روغتون عملیاتو بخش له مدیر سره بیا خبرې و بیا پرې وغږېده هغه باندې ووت له فکر کولو وروسته یې له ځان سره وویل بله لاره نشته باید چې د مور افریشن وکړم د عملیاتو مسول کس ته ورغی خبرې خبرې سره وکړي مسول کس د عملیاتو لګښت په اړه زمرو ته وویل هغه لیا په افریشن باندې څلور لکه کلدارې مصارف راځي زمرو رنګ شیړ واوښت په مخ یې وینه نه وه پخې یې په ځان پورې ټولې کړې په حیرانۍ سره یې وویل څلور لکه کلدارې مسول کس ځواب ورکړ هو صاحب دومره مصرف مصرف در باندې راځي زمرو وویل سمه ده زه به زه بیا راځم له ځایه پورته شو د غوټې خو سرګنې ته یې زنګ ووهه د مور د عملیات کېدو یې ورته وویل هغوی د ځواب د هغوی ځواب منفي و څلور لکه کلدارو پیدا کول ورته ستونزمن و هغه ناهیلی و د باندې یې ووت جومات ته لاړ او داسې یې وکړ د لمانځه څخه وروسته په جومات کې ناست و سوچونو او فکرونو په مخه کړی و موبایل ته یې زنګ راغی د غوټې له خو سرګنې څخه و خراب ځواب یې ورکړ هغې هغه ته یې وویل زمرو که پیسې مو له بل چا څخه په قرض وغوښتې په دوه ورځو کې به یې درته ولي وي د مز د زمرو سترګې وځلېدې له خدای یې شکر ووېست دوه ورځې د پیسو لپاره انتظار وکړ بیا یې تر پیسې ترلاسه کړې د مور د عملیاتو لپاره یې د مور عملیاتو لپاره یې وخت واخیست مور یې د عملیاتو لپاره کوټې ته دننه کړه هغه او داسې وکړ خدای تعالی ته په سجده کې شو له هغه څخه یې د مور شفا او سلامتیا غوښته پس له عقده عملیاتو ډاکټر د زمرو مخې ته ورغی هغه ته یې د مور د بری د بریالیتوب عملیاتو وویل زمرو ودرېده له سترګو یې وخې توی شوې ډاکټر ته یې په غېږ ډاکټر یې په غېږ کې ونیو او له خدای شکر وویست څو ورځې یې پیښور کې تېرې کړې مور یې له پخوا ښه شوې وه ډاکټرانو له روغتون څخه رخصت کړل دوی د کور په لور روان شول زمرک په جیب کې پیسې وشمېرې څلور لک کلدارو او له یو لک افغانۍ څخه پنځلس زره افغانۍ او اته زره کلدارې ورسره پاتې وې کور ته راغلل د کلي خلک د غوټې خو سرګنۍ د مور پوښتنې ته ورغلل د غوټې خو سرګنۍ له موقع نه په استفادې سره زمرک د واده بندوبست خبره ور یاده کړه هغه ورسره ومنله خو د واده لپاره یې باید چې غوټې ته شیان اخیستي وای د غوټې خو سرګنۍ پوهېده چې له زمرک سره پیسې نشته کومې پیسې چې په دوی پاتې وې هغه یې هم ورکړې چې د واده لپاره تیاری پرې وکړي زمرک پټو ته لاړ د توت ونې لاندې سیوري ته یې پناه یوړه غلی ناست و فکرونه په مخه یې کړی و غوښتل یې چې د غوټې په پیسو د ایمل خان تعلیم وکړي خو ډېرې پیسې د مور په ناروغۍ باندې مصرف شو مصرف شوې او کومې چې پاتې وې هغه یې د غوټې د واده کولو لپاره ساتلې وې همدا سوچونه او فکرونه یې کول یو کس له ورایه پرې غږ کړ زمرو که څنګه دې توت ته ډډه وهلې او داسې خفه خفه ناست یې زمرو پورته شو وی خندل نه تورګله خفه نه یم هسې ما ته پوښتنه پیدا شوه د هغې فکر کې اوم تورګل موسکی شو هغه ته یې وویل زمرکو دا څنګه پوښتنه ده چې ته یې دومره د فکر په سمندر کې ډوب کړی یې تورګله همداسې ما فکر کا ما فکر کاوه که 
ما فکر کو کوم کار چې مونږ غواړو هغه نه کیږي بلکې کوم کار چې مونږ نه غواړو هغه پیښیږي چې دا ولې زمرک زمرک تا غواړي چې تقدیر بدل کړي انا عوض بیلا ترگول دا چه وای تکدیر خود هر انسان لپار در نرهی در پایده که دو چه خمخ که لکل شوی بی زی چنگ بدل والا شم ترگول پا خانداشو اغتا یویل گور از امرو که خب پو هیگی چی مون تا هر چه پیخی که ها حقا مخ که لمخ که زمون پا تقدیر که لکل شوی بی تو بیا ولی مون وزوری گو مون با در جوان لپار چه کهو ها چه کهو خود خو زور هیچ کلا نه زکه چی زکه چی مون په تقدیر ایمان لرو په دی ایمان لرو چې انسان ته هر په خدمت کې خیر او شد الله تعالی له لور دی زمرو کاغه ته قتل شوندې خوځیدې او وا تر ګل وا لتا خو سم ملا جو شوی زمرو کا ته هم خوای خو اوس راته چې بیرته بزګران شو دواړه وخندل لا زیا پاسی دل روان شو د جمی موسم و د غرب و غزیدل و د درو کې د ډز او وزونه د خاموش موسم تا ټکان وکړ خکاریانو ته د خکار لپاره مرمرې ساتلې د ژمي په ارامه یخ او د وزګار بیا ډک موسم کې د ټوپک له خولې ایستلې وحشي ژوې د ځنګلونو په وهلو سره کم شوې وو مشرانو به ویل پخوا وختو کې غرونه په ځنګلو په ځنګلونو پوښل شوي وو له پړنګونو بیزوګانو لیوانو حوسیو او الوتونکو مرغانو ډک وو خو کله چې روسانو په افغانستان کې یرغل وکړ له هغه وخت راهیسې د ځنګلونو وهل شو وهل شروع شول او دغه ژوي هم په ورکېدو شول د خېټو د خټ خټینو کورونو له خټینو کورونو له سره د بخاریو تور دود پورته کېده کلی ارام وو د واورې غوڅکې په څه کې ورېدل د غرو سرونه په وریځو کې پټ وو د ځنګل ځناورو په خپلو بازارونو سره د کلي چوپتیا له منځه وړه د زمرو د کور یوه کوټه څڅېدله له کاګل خټې کولو وروسته څخه یې بام پاتې شوی وو هغه بام ته وختو په سوري ځای خاوره هواره کړه څڅېدل څڅي څڅل یې لږ څه ودرېدل کومو ځایونو به چې څڅېدل شروع کړل څانګې به هغې ځای ته لوښي کېښود د ژمي لاندې ورځې وي لنډې ورځې او اوږدې شپې یو په بل پسې وخت د زمرک په مور باندې د ناروغۍ موجونه بیا په احتساز احتزاز راغلي وو زمرک په خپله هم سخت ټوخي نیولې وو مور یې هغې ته ډوډۍ د چرسو بوټي په اوبو کې جوش کړي زمرک ته یې وړ هغه ته یې وویل زویه دا مې درته جوش کړي څخه ټوخي ته به دې ټوخه به دې ارامه شي زمرک له سترګو اوښې روانه شوې له ځان سره یې وویل رښتیا هم چې مور د الله جلو ستر نعمت دی بیا هغې لاسونه یې ونیول بابو زه ښه یم په ما څه نه کېږي خو ستا په اړه اندېښمن یم که په تا څه وشول زه ژوند نه شم کولای مور یې د هغې په سر لاس کې خود شونډې یې وخوځېدې زمرک زویه چې ته راته ښه شې زه په خپله جوړه شم په خپله به جوړه شم څانګه ورغله د دوی تر څنګ کېناسه زمرک د ډوډۍ ډوډۍ جوش کړه او اوبه پورته کړې په سر یې واړولې و یې څخلې مازیګر و د مور وضعیت یې ډېر خراب و هغې خپلو لمسیو ایمل خان او څانګې ته وویل ما تر څنګ کېنې چرته مه ځئ زمر زمرک د باندې وتی و د مور تر څنګ ورغی ورسره کېناست مور مور یې هغې ته وویل زمرک زویه په لمسیانو مې ډېر پام کاوه او واهې به یې نه کولی ول زه مې خپل حق درته نه بخښم زمرک وخندل سمه ده بابو ستا خبر زه کله په ځمکه غورځوم د ورځې اخري سل د ورځې اخري سلګۍ وې لمر خپل نیم ځان د غره ته شا پټ کړی و هر څوک د خپلو کورونو په لور روان و څانګې چې څانګې چرګې راټولې کړې کوټې ته یې دننه کړې د کوټ کوټه کې په ورپسې پرته وغورځوله د پاسه یې غټه تیږه پرې کېښوده 
د ماخام لمانځه څخه وروسته زمرو کور ته راستون شو مور یې وکتل وضعیت یې خراب و د سبا په تمه و تر څو مور یې ډاکټر ته بوځي خو یوه شپه یوه شپه بله خوا د ژمي خو د موټرو تلل پکې نه شوري وو هغه په یو لټ بل لټ او وختو خوب نه ورتلو د سبا راتلو یې بې صبره و جګ شو د مور کټ ته ورغلو ارامه وه د هغې په لیدو یې شکر وایسته لږ لږ څه یې زړه ارام شو د شپې اخري برخه کې سترګې سره ورغلې ویده وو ویده شو سهار د ملا په اذان سره زمرک پاڅېد او لومړی د مور خوا ته ورغی هغه ارامه په خپل ځای پرته وه هغه غوښتل چې غږ پرې وکړي د لمانځه لپاره یې پاڅېد بېرته وګرځېد له ځان سره یې وویل بابو ښه ویده ده لږ به یې پرېږدم چې ارام وکړي کله چې له جمعه څخه راغلم بیا به یې پاڅوم د جمعه په لور روان شو ناڅاپه یې زړه کې اندېښنه پیدا شوه چې بابو خو هیڅ خوځېدنه چې دا ولې هغې ته ور نږدې شو مور یې سان نه باسله غږ یې پرې وکړ بابو ببو هغې ځواب ور نه هغې ځواب نه ورکاوه روح یې له تل څخه وتلی و زمرک چیغې کړې ببو له ببو له ما څخه مه ځه زه له تا پرته ژوند نه شم کوی هغې ژړل بیا د تورګل د تقدیر خبره ور یاده شوه اوښکې یې په لستونی پاکې کړې له ځایه پاسېد د هغه په چیغو سره څانګه ایمل خان او د هغوی مور را پاسېدل هغوی هم په ژړا پیل وکړ زمرک ته ځان په دې ملامت ښکارېده چې ما باید بابو پرون ډاکټر ته بولی وای خو ده بیا له ځان سره وویل چې نه دا هر څه په تقدیر کې لیکل شوي دي زه ملامت نه یم شیبه وروسته د جماعت ملا امام د کلي خلک د زمرو خلک د زمرو کور ته ورغلل ملا او نور مشرانو هغه ته ډاډګیرنه ورکوله هغې ته یې وویل مرګ حق دی موږ او تاسې باید ومن زمرو خپله مور خاورو ته وسپارله په هغې قبر جوړ کړ خلک ترې کورونو ته روان شول د ژمي وروستۍ سلګۍ وې کوچنیانو ډلې ډلې رمې د سړک په پراته پر پراته پراخه سینه د ختیز په لور وولي د پسرلي پیل وو د غرونو په لمنو شین پرش غوړېده ایمل خان د اوو کالو شوی وو زمرک هغه د کلي په منځ منځني ښوونځي کې داخل کړی یو څه موده وروسته د ایمل خان ښوونکي نواب شاه سره مخ شو وار له مخې زمرک ته د هغه د استعداد په اړه وویل ښوونکی له ایمل خان څخه خوشحاله و هغه وویل ایمل خان په ښوونځي کې ډېر لایق او ذهین زده کوونکی دی د ښوونځي لومړی کال یې پای ته ورسېد ایمل خان ایمل په لومړۍ ټولګي کې لوستل او لیکل زده کړل وخت په خپله د یادښتونو کتابچه ډکوله او مخ پر وړاندې روان و وروسته یې نه کتل هغه له پلار سره د پټو په پټو په کارونو کې مرسته کوله د نوي ژوند د د د دوی نوې ژوند هم په مخ مخ په خکېدو و د روژې اتم د روژې اته ویشتمه وه ایمل خان له پلار څخه د اختر لپاره کالي او بوټان څانګې بنګړي او انګریزي او نکریزي غوښتې زمرک مجبور شو چې د دواړو غوښتنې پوره کړي د ولسوالۍ بازار ته لاړ له ځان سره یې پنځه زره افغانۍ واخیستې د اختر شپې ورځې وې هر څه ډېر قیمته وو د دې ورځو په پرتله دوه برابره قیمته شوي وو لومړی یې وړانګې او ایمل ایمل ته کالي بنګړي نکریزي او بوټان واخیستل بیا یې د کور لپاره ټول شیان واخیستل په جیب کې ورسره شپېته افغانۍ پاتې شوې له ځان سره یې وویل توپه خدایه دا څه کفر دی نوره نړۍ کې دې ورځو کې توکي ځانی کې دلته بیا خبره برعکس ده د شیانو پنډه یې شاته واچوله د ماسپخین لمانځه وخت و د جماعت پر لور روان شو د ایمل خان او وړانګې کالي او نور پنډه هم ورسره وه جماعت ته ننوتو او داسې یې وکړ جمعې جمعې ته یو څو دقیقې پاتې وې جمعې ته یو څو دقیقې پاتې وې یو سړي جماعت ته نن ننوت ګوډه پخه یې وهله بادامي سترګې یې په رانجه تورې کړې وې لاس کې توره کڅوړه وه د جماعت مینځ ته لاړو د مټې تر څنګ کېناست کڅوړه یې همالته کېښوده د جمعې وخت و امام د لمانځه لپاره ودرېد تکبیر یې وویل شو سړی په اخري کتار کې ودرېد ټولو تکبیر لپاره لاسونه پورته کړل هغه له جماعت څخه ووتو کڅوړه یې همالته پرېښوده امام امام له 
وزالین ورست سوره نسا دغ ایاد تلاوت کرد کله چې امام د رکو لپاره ټیټی ده د لمونس کوون کو په مینس کې د نصابی درست شو د خار لطول و ونو مرغی پورتا شوی په دول خار کې واشتناک غط خور شو د جماعت دیوالون و دیوالون پا وینو سر شول د چت د چت سپین رنگ د سوزیدل و غخو دوتو او وینو پا سور رنگ بدل کرد چغ فریادون پورتا کې دل د زینو د تشهادت کلمه تیرول او غګونه د تل لپاره چوب کې دل د جمعه په یو کونج کې د زګیروي پورتا کې د یو کس په لړزان د غګ د دال فاس ویل وړانګې ایمل ما او بخې تاسو کلمې در می در نو ډل وړانګې ایمل ما او بخې ما او بخې زګیروي د زمرو وړانګه ایمل خان او میرمنې سترګو ته ته تاویدل تو دیوال ترسان پرو تو جامعی پو وینو سری وی ورست ای ساو ویستا سترگی سری ورغ لیا و دا عبدی دنیا پر لور لا جماعت کی چغی او فریادون او دول خار دی امبولاسون و آوازون و دا غم پو نخمو کی زنگا و وحشتناک غاک پو دول خار او دا خار پو گاون کی ویر اخبارا کرا اخبارا کری و چاو دن دوم رزو روارا و چی دا کلی ماشومانو تا ای دیا دی اتیم کی دو او د خزو ته یې د کوډی توب زی وار له مخ کې رسولی و پارونه په جمعات کې دنګې ځوانې راس رانس ګورې کړې سپین مخې میرمنې یې بیس اثرې کړې او د عزت ټکرې ور څخه د کوډی توب په سپیرا باد یوړ د دوی په کلي کې ویر او ماتم و دیرو دو کورنه غره للاسا ورکڑی و چاپ تری دا تردید و پرام علمات نو چاپوی جوندی دی کمڑا یہ مرخان او چانگی موران دخمنوا پانگڑ کی یو خوابل خواہ تاویدلا دو کور دروازی تا حر جلی ورطلا ای مرخان تا یہ غکڑ زویا ای مرخان دی اغی تر چانگ راغی مور مور چلی ویل موری حاغی تا ویل باند دروازی سر اکی نکلا دی چی پلار راغی ما تا ویا حاغا وویل سما دا موری خوب لار با می ماتا کل کالی اخیستی وی موری حاغی پا غیق کی ونی و مو زویا ولی بای نوی در تا اخیستی ایمال دا دروازی پا لوری منده کده دا پلار پا تمکی نا چانگا چانگا با هم کل دروازی تا وردلا دا خبل پلار در اطلو پا تما ایمال خان تا اغا کرد ایمالا بابا می نخکاری حاغا جواب وار کرد نا تا روز اخو نخکاری ایمال خان حاغا لار چارلا چی پلار بای هر وقت گورتا پیرات لو دوالا سوالی پر اختون که اتا چلویر دمارو جسد دونه و دیر تپیان هم و دقا رختون تا پرل شوی و زینی سخت تپیان مرکزی رختون تا لگدل شوی و و دو طولو مریو جسدونه لپیشنگلوی چخا و روستا دا حقی کنو تا ور کول که دل مازیگر وقت و دی ملخان دوی کلی تا نولس جسدونه یورد شد لومړی یې د کلي په ادګا کې کېښودل بیا یې جسدونه د هغوی کورونو ته وړلو لپاره اوچت کړل ایمل خان وکتل ګڼ شمېر خلک د دوی کور په لور روان و منډه یې کړه مور ته یې غږ کړ مور یې زموږ د کور په طرف ډېر خلک را روان دي د مور زړه یې دربا شروع کړه هغه یې په غېږ کې ونیو ځنډ وروسته یې د دوی په کور جنازه دننه شوه د انګړ په منځ کې کېښوده د کټ لاندې خړو خاورو باندې د وینو څاڅکې بهېدل ایمل خان مور سارا ٹکری سپیری سیلی یوا دا کٹ پلی دوی بی ہوش شوا ایمال خان او چانگا دا کٹ سر تا ادر دل دا پلار پلی دوی چغ و دول کلی و جارا ہو دا جماعت مل ایمام ایمال خان پا غیق کی ونی و دا ملال استر گوخ کی روانی وی حاغا لزان سر ویل پا دی ڈارے گم چی چانگا و ایمال خان چغی دی اللہ تعالی دا خوابگان او قاحر سبب نشی او دا دی دنیا پو انسانانو کانی را گزار نکلی دا مغرور انسانان دا دی دنیا پر مغد لگ واک او پیسو لاسترول لپارا تاسی کارو نکوی چی دی اسمان پر اختی هم شدوی دا کور پا دیوالونو ناس تو تو کو دا غم نغمی غگولی دا زمارو کٹ دا جنازی لپارا پورتا شو دیوالونا پر سر ناستی مرغی والو تی کٹی لکورا بہار کرد حدیرے پر لوری یوڑ جنگا 
do Urco Namo Mo Charmiga. Janga do Urco Namo Charmiga, Lakho Mucharta Pacarara Prigda. The Zamarok the Mark Kal Purashawai, who Imalhan, Tsanga, or Muri, the Kal, the Kalapo Minsky, Awazi, or Sitelish Pipa, Mahari, the Razita, Raki Tiki Hodi. The Kali Halko, Awal, Awala, La Duisara, Mrasta Kawala, Zakata, or Sadakabe, Duita, or Ura. For the Dara Mrasti, Uras, Tarbeli Kamida, Tarkalapuri, the Halko Pomrasto, Bazara Kawala, Ursae, Ruzi, Rurupo, Tangida. Imal Khan da to kalu shwa iwo lazan sare lazan sare da kar da kar kalu prekla wakra. Haga pade na pohida chikum da wal karo kadi chidu kor la para paisi waga di mazikari da kad da kadari kitab wahe jumata da dar suelo la para lar halta la yobul halak sara ke nas khpal mens ki kisi kawali halak po je las dalna kar la je bay. The last the bandira was the last of 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 the Zaham یو ځای کې کینم بوټان په رنګ رنګ کوم د بوټان او رنګ کولو لپاره بور سو رنګ په کار و هغه هغه مور ته ورغې غي ورغ کړ مور هغې ځواب ورکړ زویا 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 وایا ایمل وایل مور کور کې بور سو رنګ شته مور په هرنی سره هغه ته وکتل زویا بور سو رنګ باندې ځکوي مون خو کله کور کې رنګ نه دی کړی نو بور سو رنګ په لکومه کشي ایمل خان هغه ته مخ ودرید مسکی شو مور هغه بور سو رنګ نه یادوم د بوټانو بور سو رنګ یادوم مور یې د هغه په خو ته وکتل د پلاستیک څپلی په خو هغه ته یو ویل زو یې د هغه څپلی نه رنګ کیږي زه به یې درته اومینځم بیا بیا به بیخي نه وي شي ایمل خان شونډې وخوځید نه مور زه پرې دا نه رنګوم غواړم چې کار وکړم هغه د د بر کور والا بسین چې پلار یې زما له بابا سره یو ځای په جمعه کې شهید شوی و هغه په بازار کې د خلکو بوټان رنګوي کور ته پیسې ګټي د مور لسترګو یې اوښ کې روانې شوې هغه یې په غېږ کې ونو د زما د زمرک هغه خبره ور په یاد شوه چې ویل به یې عمر خان زوی به بیا ورځ ډاکټر وي او ستا په لاس به یې د فشار ماشینې خوي هغې له ایمل له ایمل خان څخه ټینګ لاسونه تاو کړ او وې شړل ایمل خان سپین لاسونه د هغې په مخ تېر کړل مور یې مه ژړه هر څه به سم شي ایمل خان کور لټ په لټ ولټاوه یو زوړ برس یې پیدا کړ خو رنګ یې پیدا نه کړ ډېر خفه و د برندې په ځای باندې ناست و د رنګ پیدا کېدو په فکر کې و د کور و د کور صندوقونه یې ولټول په صندوق کې یوه ګرده طلایي رنګ او سپینه پیدا کړه اوس په پیدا کړه هغه یې واخیسته ورته یې وکتل په یو مخ یې انځور کهل شوی او په بل مخ یې انګلیسي پورې لیکل شوی و ایمل خان هغه جیب ته واچول او له ځان سره یې وویل دا به خرڅ کړم په روپو به یې رنګ واخلم د خوانځي بټ سی واخیز د کتابونو کتابونه تر لري کړل بورس او بورس او د کناسل لپاره جانماز واخیز په بټس کې واچول سهار شپږ بجې بټس شا ته وتړل له مور څخه رخصت واخیز خار پور خار پور لور روان شو یو دکان ته لاړ له جیب یې اوس په را واخیز ته دکاندار ته ور وړاندې کړه د اوس په نیپلې دو دکاندار سترګې رد ردی وخته دی مل خان په څنګ کې یو بل کس ولاړ و بادامي سترګې یې په رانجو تورې کړې وې ګلګیدي او اوږده تاو راته وېښتان یې درلودل پلن بابر لاسونه یې و هغه د اوسپنې په لیدلو سره سترګې وځلېدې ژر یې په ایمل خان غږ کړ وراره ته دلته څه کوې او دا اوسپنه دې څنګه راوړې له لاسه یې ونیوه تر څو له دوکان څخه د باندې راوځي دوکاندار یې مخې ته ودرېد په غوسه یې وویل 
ګوره دا زما دوکان دی ته نشي کولی زما ګاک له ما څخه بوځي سړي دوکاندار له غاړې څخه ونیو په قهر یې ورغبرګه کړه ګوره دوکانداره ستا به ګاک وي خو زما وراره دی او اوس به نه یې له کوره پټه راوړي ته خو ته دې خوله سمه خوځوه خپل حد دې وپېژنه ایمال خان دواړو ته رډې رډې کتل دې هم دې دی هم دې ته حیران و چې اوس په نه کې څه خبره ده چې دوکاندار پرې دومره ټینګار کوي هغه اوس په نه جیب ته واچوه او له ځان سره فکر وکړ چې اوس په نه کې خامخا څه خبره شته چې دوکاندار او سړی پرې پرې نیولی کوم کس چې هغه ته یې وراره وې لومړی لومړی ځلې و چې ورسره مخ کېږي دوکاندار دوی ته لاره ورکړه سرې سړی ګډ ګډ روان شو ایمل خان یې له لاسه ونیو دواړه باندې ووتل ایمل خان له سړي پوښتنه وکړه زه دې ولې دې خرڅولو ته پرې نه خودم سړي هغه ته وویل وراره ستا نوم څه دی هغه و ځواب ورکړ ایمل خان او ستا او ستا نوم څه دی هغه وویل باز هغه مسکی شو خوله یې وخوځېده باز څومره ښه نوم دی باز ایمل خان ته مخامخ کېناست ایمل خان ایمل خانه دا وایي چې دا اوسپنه د چا ده هغه ځواب ورکړ د پلار مې پلار دې چاته دی هغه هغه کال هغه کال مخکې مړ شو ولې هغه جمعات کې چاودنه وشوه هغه کې زما پلار هم و د باز رنګ ژیړ واوښت ټوخی ونیو ایمل خان هغه ته وویل څه وشول هغه وویل کومه خبره نه ده وراره هسې سینه مې لږه خرابه ده نو ځکه ټوخېږم بیا یې پوښتنه وکړه کور او کورنۍ مو چاته دی ایمل خان ځواب ورکړ کور مې موټروخ کلي کې دی کور کې یوازې یوه مور او یو یو خور او یو مور لرم ښه نو دا اوس په نه دی ولې خرڅوله هغه یو شیبه غلی و بیا یې پوش بیا یې شونډې خلاصې کړې باز کاکا دا څو ورځې کېږي کور کې د خوړلو لپاره هېڅ نه لرو مخکې به د کلي خلکو زکات او صدقه موږ ته راکوله خو اوس هېڅ نه راوړي باز بیا پوښتنه وکړه خپل او خپلوان نه لري ایمل خان وویل زما د مور ورونه پاکستان کې دي دا څو کاله کېږي خبر ترې نه لرو او یوه خور مې بله هم وه هغه واده شوې ده پخوا یې کندوز ته کډه کړې وه بیا یې چې کله په کندوز کې طالبانو حمله وکړه د دوی په کور کې بمباري شوه وروسته زما پلار ورغلی و خو کور کې څوک نه و پیدا کړي له هغې ورځې راهیسې مې خور ورکه ده خبر نه یو چې وژل شوی که کله ځای کوم بل ځای ته کډه کړې دواړه د لږ وخت لپاره غلي وی مل خان په خپلو خبرو سره چوپتیا ماته کړه کاکا ما غوښتل چې د اوسپنې په پیسو د بوټانو رنګ واخلم تر څو ښار کې کار وکړم بوټان رنګ کړم او کور ته پیسې یوسم باز هغه ته وویل وراره تا اندېښنه مه کوه دا ما ته راکړه زه تا ته پیسې درکوم کور ته شیان او د بوټانو لپاره رنګ پرې واخله ایمل خان یو شېبه غلی و له ځان سره یې وویل چې اوس په قیمتي ده ځکه خو یې دا له ما غواړي هغه ته یې وویل باز کاکا زه اوس په نه خرڅوم کور ته یې وړم د سړي د سړي مخ سور شو په غوسه یې وویل ولې ولې لږ مخکې دې دوکان ته خر دوکان ته د خرڅولو لپاره وړې وه اوس یې وایي چې نه خرڅوم ایمل خان غلی و زړه ناصله و باز هغه ته وویل هله دا ماته راکړه زه درته پیسې درکوم اوس په نه اوس په نه یې لاس کې ټینګه نیولې وه هغه ته یې وویل نه باز کاکا دا ما له کوره پټه راوړې مور مې نه ده خبره تا ته یې نشم ده کولی سړی شاوخوا وکتل خلک خلکو دوکاندار هم دیوال تر څنګ ولاړ و دوی څارل باز وخندل سمه ده ور ارمه یې خرڅوه خو کور ته یې یوسه چې بل چا ته یې ور نه کړي باز جیب ته لاس کړ سلیز افغانی نوټ یې له جیب راوویس هغه ته یې ورکړ شونډې یې وخوځې ایمل زویه دا سل افغانۍ واخله اوس اوس په نه در سره وساته چې ورکه یې نه کړې ایمل خان د پیسو په لیدو سره خوشحاله شو له هغه له هغه څخه یې کلکه غېږه تاو کړه باز د ایمل خان جیب ته کتل خو موقع ورته پیدا نه پیدا کېده دواړه دوکان ته لاړل دوا ډوله رنګ یې واخیست سور او تور باز هغه د جمعه تر څنګ یو دوکان مخې ته کېناوه دوکاندار ته یې غږ کړ سورګله په هلک پام کوه چې څوک یې درنه ونه ځوروي ایمل خان ته یې وویل 
ته به هر ورځ هم دلته کینی بل ځای کې د خلق زوروي دلته به سګل دوکاندار در باندې پام کوي او ګوره ښه اوس په نه چا ته ورښکاره نه کړي ځان سره یې کور ته یوسه عمر خان وویل سمه ده کاکا وړم یې باز پاس د دسمان یې له غاړې تاو کړ هغه ته یې وویل زه سبا بیا راځم تا به هم دلته ناست وي سمه ده سمه ده کاکا زه هم دلته راځم سړی ګوډ ګوډ روان شو ایمل خان په خپل ځای کېناست باز مازیګر شو د لمر سترګه پټېدو وه ایمل اتیا افغانۍ تر مازیګر ګټلې وې سل افغانۍ نورې ورسره وې د موټر هډې ته لاړ ډرایور ته یې وویل ماما 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 ډاله کې څو روپۍ کرایه ده ډرایور شل افغانۍ ایمل خان ولاړ وو ولاړ وو ماما شل افغانۍ ډېرې دي لس افغانۍ درکړم ډرایور وخندل سمه ده زویه لس افغانۍ وه حرکت شروع کړ هغه کور ته ورسېدو ورسېدو مور او خور یې د نغري تر څنګ ناسو دېګ یې پرې ایښی وو ایمل خان سلام واچاوه د مور تر څنګ ورا هغې ته یې وویل مور یې پوهېږي نن ما څو روپۍ ګټلې وګټلې له جیبه یې پیسې راوېسي مور یې یو سل او یو سل اویا افغانۍ دي د مور له سترګو یې اوښکې روانې شوې مل خان د باز او دوکاندار کې څه هغې ته وکړه مور یې اوس پنه ترې واخیست هغه ته یې وویل زویه دا دې ولې وړې وه دا د دا دې د نیکه مډال دی د داود خان حکومت هغه ته ورکړی وو په پلار دې چې څومره سختي هم راتله نو دا یې نه راخیستو هغه وویل مور زه نه پوهېدم ما ویل چې هسې اوس په نه ده ښه ښه شو چې باز راغی که نو ما خو به دوکاندار خرڅوله مور یې پاسې ده مډال یې په سپین رنګ سندوق کې کېښود ایمل خان د نغري تر څنګ ناست و د غوښې بوی یې حس کړ شونډې یې وخوځېدې مور یې له بخار څخه د غوښې بوی راځي هو زویه غوښه ده ایمل خان په حیران یې وویل مور یې غوښه له کومه شوه څانګې هغه ته وویل وروره غوښه د ملک اڅک دین کشر زوی راوړې وه ویل یې چې ورور پسې مو خیرات کړی هغه چې تېر کال زما پلار سره یو ځای جومات کې شهید شو ایمل خان وویل زه چې لوی شوم پلار پسې په هر کال خیرات کوم مور یې په ژړا شوه دواړه یې په غېږ کې ونیول ایمل خان او څانګه د بخار تر څنګ ناسو مور یې انګړ کې پلاستیکونه ټولول تر څو یې اور پسې کړي څانګې هغې ته وویل وروره مور به مو وږي وي او ما او تا کمه غوښه راخلو هغې ته ډېر ورکوو سمه ده ایمل خان له جیبه پیسې راوېستلې راوېستلې وې څو ځلې یې وشمېرلې څانګې ګګرو ویښتانو کې ګوتې وهلې له بخار له بخار څخه یې سترګې نه اړولې ناڅاپي درز شو د کوټې له کړکۍ خړې دوړې ووتې مور یې چیغې کړه ایمله څانګې منډه یې کړه منډه یې کړه کوټه تورو او لوګی نیولې او موټر یې مور یې وکتل د مور یې مور یې وکتل د غوښې بخار الوته یې و څانګې ژړل په سر او څانګې ژړل په سر او اوبو سوځېدلې وه په سرو اوبو سوځېدلې وه ژر یې مور ته منډه کړه ایمل خان هم په اوبو سوځېدلی و کوټه ټوله غوړو نیولې وه بخار کې هېڅ هم نه و پاتې د کوټې په غولې باندې د غوښې څو ټوټې پرتې وې مور یې هغه ټولې کړې په اوبو یې ومینځلې بیا یې دېګ ته واچولې او اوبه یې ورسره ګډې کړې خوروا یې ترې جوړه کړه سهار اوه بجې وې ایمل خان بکسه شا ته واچوله د ښار په لور روان شو مور یې تر شا پسې غږ کړ زویه زما خبرې دې له غوږو څخه ونه باسې په ځان دې پام کوه ایمل خان هغې ته وویل سمه ده مور یې سړک ته ورسېد د سراچي موټر په ډاله کې سپور شو موټر څو ځایه د سپرلۍ لپاره ودرېد له ځنډ وروسته موټروان د ښار په ګڼه ګڼه کې غږ کړ را ورسېدو ټول ښکته شول ایمل خان هم له موټر ښکته شو پخوانی ځای ته لاړ ماسپښین شو د لمانځه وخت و خلک جمعه ته تلل ایمل خان یو ډډ غږ واورېد ایمله زویه زه راغلم 
هغه سترګې پور پور تکړې باز وو ګډ ګډ را روان و هغه ته ستړې مشي ورکړه بیا باز دی هغه په څنګ کې کېناست باز ور ته خلو راره هغه اوس په ندی یوړه ایمل خان وویل هو کاکا مور ته مې ورکړه هغه صندوق کې خوده هغه کوم ډول صندوق کې خوده ایمل خان دی هغه خبرې په اوریدو سره حیران شو خلو اخلاص کړه څه باز وخندل مطلب می دا و چې صندوق رنګ کوم ډول وو ایمل هغه ته وویل دا پښتنه دی ولې وکړه باز وویل ایمل زویه هغه اوس په نه لجینو رنګونو سره حساسیت لري مطلب چې جین رنګونه وی ورته توان لري خرابوي ایمل خان وویل کاکا مون کور کې دوه صندوقونه لرو یو خړ رنګ لري بل سپین هغه سپین اوس په نه می مور په سپین صندوق کې کې خدا باز کاکا سپین سپین رنګ توان نه لري باز په بریتو لاس تیر کړ نه نه سپین رنګ هیڅ توان نه لري هغه همغه صندوق کې کې پریږده باز پورته شو هغه ته یې وویل ګوره کومې خبرې چې ما او تا دلته کوو ته یې باید هیڅ چا ته هم ونه کړي ایمل د هو په بڼه سره سر وخوځوه سړی روان شو ایمل خان ته یې سل روپۍ ونیولې هغه ته یې واخیستې باز وویل چا ته مه وایه چې پیسې ما درکړې او داسې ووایه چې ګټلې دي مازیګر شو ایمل خان ټول شیان بکس ته واچول کور ته یې د تلو تیاری ونیوه د هډې په لور روان شو په لاره کې د سړک پر سر سر سپین زنجیر پروت و هغه ور ټیټ شو په لاس کې یې واخیست نوی و له چا ولیدلی و ایمل خان هغه جیب ته واچو روان شو موټر ته وختو ډرایور نارې وهلې هلې یو کس موټرو ته موټرو ته یو کس لالر یو سړی ګډ ګډ را روان و ډرایور ته یې غږ کړ زه ځم د موټر دروازه خلاصه شوه سړی موټر ته وختو شا ته سیټ کې کېناست ایمل هغه ولیدو باز و باز و له ډالې پرې غږ کړ باز کاکا ته زمون کلی ته څه لپاره ځي باز وویل ایمل زویه حال ته می یو ملګری دی زوی زوی ته کوشدن کړی هغه د ډوډۍ دعوت کړی موټر روان شو ټایرونه یې په صورت سره تاویدل ډرایور راډیو ونیوه یو چینل خبر خبر خبرونه و هغه بدل کړه بلې واړه ول هغه کې د نرمې سندره لګیدلی و هغه هم بدل کړه بل راډیو د سولې پر پاړه د شون کې ترمنز بحث و یو شیبه پری خود بیرته هم دو هم سټیشن ته څپې بدل کړي د نرمې سندرې پرې خود له ځن وروسته یو کس غږ کړ استاد همدلته پرې بریک شه موټر ودرېد سړی موټروان ته پنځوس افغانۍ ورکړي موټر بیا حرکت وکړ د ایمل خان کور راورسد هغه غږ وکړ زه همدلته خوځېږم باز هم ورسره ښکته شو خپل او د ایمل خان کرایې ډرایور ته ورکړه ایمل خان هغه ته وویل باز کاکا ته چرته ځې باز د بر کلي په طرف کور ګوته ونیوله ایمل خان هغه له هغه څخه خدای په منی واخیسته باز تر هغې ولاړ ولاړ و چې ایمل خان د کور په دروازه نه شو څنګه ناست و هغه پر پرې سلام واچوه هغې د سلام ځواب ورکړ ایمل خان پوښتنه وکړه خور یې مور مې چاته ده څنګ یې وویل د ګاونډیانو کره تلې ده د څه لپاره د ګل خټو لور ناروغه وه د ګل خټو نور لاروغه وه د هغې پوښتنې ته ورغلې ایمل خان هغې ته وویل خور یې پوهېږي ما څه درته راوړي نه 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 پوهېږم څه دې راوړي هغې جیب ته لاس کړ له جیبه یې زنځیر راوویست هغې ته یې وویل دا مې لاره کې پیدا کړ له چا ولیدلی وو څانګې زنځیر واخیست په غاړه یې واچاوه شیبه وروسته مور یې کور ته راغله دوی مور ته ستړې مشي وو مور سره یې لاس لاس کې کڅوړه وه او ایمل خان پوښتنه وکړه مور یې دا څه دي هغې وویل ګل خټو د خدای له غمونو سره ساتي له باغ څخه یې راته مڼې وشکولې هغه یې مې ترې راوړې وی ویل چې سبا کور ته درځم رڼا په تیاره کېدو ده درې واړه له دسترخوان تاو شول ډوډۍ یې وخوړه لمانځه وروسته هر څوک خپلو ځایونو ته د ودې کېدو لپاره پاسېد د شپې نیمایي برخه وه د غره په دریو درو کې د ژویو اوازونه د شپې له خاموشۍ سره ساز غږاوه د کلي سپیو غپل څانګه د ایمل خان او مور په درانه خوب ویده وه درب شو د کاله له دیوالې یو کس لاندې ټوپ کړ 
پنګړ کې ګډ پخه وهله د کوټې په لور روان شو په لاس کې چاړه وه د کوټې دروازې خلاص کړه د نونه شو د څنګې په خلې د سمال کې خود ها هغه په خیر رپول رپول موري راوی خوشا چغه کړه څوګي لځای لځای نیمه پاسیده دی واده چاکو بزاری پر وشو هغه همغه ځای کې پیرته وغزیده سګیروي کول بیا په سینه کې د چاکو گزارو شو سګیروي خاموش ول ایمل خان خپل لټ بل کړ سترګې وغړولې په سړي سترګې ولګېدې په هغه غږ کړ ته سړی د چاکو گزارو کړ ایمل خان ځای په ځای خاموش شو هغه ژر په شا قدمونه واخیستل د چاکو د چاکو له سره له سرې وینو سره په ځمکه په ځمکه څاڅکي څاڅکي کول هغه یوې بلې کوټې ته لاړ سپین صندوق یې خلاص کړ او وی سپین صندوق یې خلاص کړ وی لټاوه یوه ژېړه طلایي اوسپنې ترې واخیسته جیب ته یې واچوله له کوره له کوره ووت د شپې په اخره برخه کې خاموشه خاموشي وه په جمعات کې اذان وشو د کوچیانو رمې د لویدیز په لور روانې وې خوان خاوندانو یې ډېره اچا په ویلو سره د سهار خاموشي ماته کړه لمر د غرو په لمنو ژېړ ټکرۍ په څېر خوار او پروت و د ورځې لس بجې وې ایمل خان او مور یې په خپلو ځایونو پراته وو د مور له بسترې وینو لا لاره جوړه کړې وه د ګاونډیانو ښځه راغله د کور دروازه یې ټک کړه چا ځواب ور نه کړ د انګړ دروازه یې زور کړه خلاصه شو خلاصه وه کور ته دننه شوه غږ یې کړ د ایمل خان مور یې غږ مې واور د ایمل خان مور یې غږ مې اورې ګل خېټو یم کور کې چوپتیا چوپه چوپتیا وه بیا یې غږ کړ څانګې و څانګې د کوټې پر لور قدمونه واخیستل دروازه یې خلاصه کړه کوټه کې د وینو بوی وه هغه د وینو په لیدو وډاره شوه چیغه یې کړه د ایمل خان مور یې پاڅېږه ایمل خان ته ور وړاندې شوه ایمل خان ایمل ایمل خانه ایمل خانه ایمل خان د لاس ګوتې وخوځولې ښځې منډه کړه د خپل کور سړي خبر کړل د کلی امام خزی او سړی د دوی کور ته ورغلل ملا خزی ته ور نږدې شو د لاس رګونې رګونې وکتل سای سای نیوسته هغه مړ شوی و کلیوالو ته یې وویل خزه مړه شوی بیا یې ایمل خان ته وکتو هغه غږ کړ حالې دا ژوندی دی یو ځوان منډه کړه موټر یې کور ته دننه کړ هغه یې ور پورته کړ د ایمل خان مور خزو تیار کړه د کفن یې ورته تاو کړ ټولو څانګه لټوله خو څانګه ورکه وه د ښځو د کور په هره کوټه کې ولټوله څانګه درک نه لګېده پخې ټول کلیوال اندېښمن کړي وو هر چا دا پوښتنه چې دا کار به چا ولې کړی وي ایمل خان لس ورځې وروسته سترګې را وغړولې مخې ته یې ډاکټر ولاړ و هغه شونډې وخورېدې زه چرته یم مور او خور مې چرته دي ډاکټر یې په لاس سر تېر کړ په سر یې لاس تېر کړ آرام اوسه زویه مور او خور دې همدلته دي لږ وروسته به راشي د ایمل خان ذهن ته د هغې شپې پېښه ور یاد شوه چیغه یې کړه مور یې خور یې ډاکټر هغه ته وویل زویه مور او خور دې راځي آرام اوسه لږ وروسته جنایي پېښو څېړونکی روغتون ته راغی د هغه تر څنګ کېناست له هغه یې پوښتنه وکړه ایمل خان زویه څنګه یې ایمل خان غلی و څه یې نه ویل څارنوال دې هغه لاس ونیو بیا یې پوښتنه وکړه زویه په هغه شپه څه وشو ایمل خان وېرېدلی و له سترګو یې اوښکې بهېدې شونډې یې خلاصې شوې وې څوځلې وویل باز ګوډ باز څارنوال پوښتنه وکړه زویه ګوډ باز څوک دی ګوډ باز قاتل دی هغه هغه زما مور وژله څارنوال بله پوښتنه وکړه زویه څنګه یې وژله ایمل خان هغه ته وویل چې په هغه شپه باز زموږ کور ته راغلی و زما مور یې په چاړه ووهله کله چې ما هغه ولې نو زه یې هم په چاړه ووهلم په ژړا شو سلګوی ونیو څارنوال دې هغه په سر لاس تېر کړ هغه ته یې وویل سمه ده زویه ما زویه ژاړه ما یو شېبه غلی وه غلی و بیا یې پوښتنه وکړه ښا تا باز مخکې پېژندو ایمل خان هغه ته د باز د پېژندلو ټول جریان وویلو وروسته د سرګل خبره ورته وکړه چې دوکاندار د سرګل د باز ملګری دی او ها او هغه د دوکان دوکان یې ورته کوښ څارنوال له ځایه پاسې د باز نیول امر یې ورکړ 
پولیس و آغا زایون اول اتا ول چرت چی باز گرزی دو خو پایده اینا کرد و روز تا یه سرگل ونی و سرنوال سرگل تا مخامخ که ناست رزا لحقه چه پخته نو کرد تا باز لکو ما پیشنی سرگل ویل باز باز چوب ده ز زی نپیشنی سرنوال میز پو لسو ها پا غصه شو آغا تا یویل گورا سرگل ستا و غونت خلق زد دیر خب پیشنی دروغ مو ویا که دی هر چه را تا صفا صفا و نویل نو ز بیا پو هیگم چی زنگ دی پو خبر رو راولم او بله دا چی کزیه دا تا جوران چی تا لباس سر پا هر جرم که شریک کرد سرگل و در شو آغا و ویل سرنوال سه بیا و را زما دوکان تا باز را غلی و نور ملگری هم ور سر و دی وقت که دوکان تا دا خروالی مامورین را غلی زما دوکان جواز ندالو دو دا بندول آماری وکر دا باز دو دوی پا وران دی ودرید حاغوی تایی وید چی تاسو دوکان نشه بندوالی دا دوکان زما دی یو چا تایی زنگ و ها شیبا و روز دا دا خروالی مامور تا زنگ را غی تلیفون کی وقا گی دو کلا چی تلیفون قطع شو نو باز تایی وید حاغلی ما تاسو نبیشن دایی دا غا چا خایی بخنا و غوختا دا خروالی کارکون کارکون کی زما لا دوکان او وطن پا دی سر باز زما ملگره شو هر اورز با دوکان تر افتو سرنوال پخت نوکر باز چرت او سید سرگل غلی او سرنوال میز دا قلم پا چوک او ها پخت نوی بیا تکرار کرد سرگل دا باز پا او سیدو زای پا دا ملمات وار کرد پولیس و دیهاغ دا نیوال و لپار عملات پایل کرد دا باز زای پایدا کرد دیهاغ لکور تاوشول باز تلویزون تا ناسو او پا تلویزون کی دا میر خان سکرین سکرپٹ سوپر سیکرٹ سوپر ہیرو فلم لگی دلے ہو حقا ورطا جیر جیر کا تل دا پاس ساتون کے غاک کر کمانتان سے پولیس حقا زر لخپل زائے پاسی دا ریموٹ بٹنی ہو وہا ٹیلوزن یا خموش کر پا کرکئی وکا تل دا کور مخی تے پینزر انجر والاڑی ہوئی پاکپل ساتون کے غاک و کر گورے ڈازی ونا کڑے زانونا تسلیم کڑے کسانوی حقا تا ویل پا جنی چوکو باز جنی تا وکتل حقای پا چوکوی که نوالی والا سونو پا خی تاڑلی وی حقا جر منڈ کرا دوسمالی رواخیز دو چانگی پا خلی کی حد حقا بی حوش شوا باز خپل کسانو تا مروکا جنی لاندی زیر زمینی تا یو سای حال تا دا سی پتا کرد چی شیطان هم در نوانا گوری حقا دو پولیس و مخی تا ورا ارو تا یو ویل امیر سی عبدال تا چل پار راغلی پولیس ویل مونگز تا دا نیوالا مرد شوائی باید من سر حوزی تلار شئی باز و خندل بیایی ویل کماندان سیب نا رختیا آمه سیب ما چه کردی با کم جرم ز باید حوزی تلار شم پولیس و ویل تا دی پختنی زواب با حوزی کی تلار سکردی پولیس و مشر خپل و اسکرو تا امر وار کرد کور تلاشی کردی هر جایو گوری باز و روان دی شو حاغت تا یو ویل امه سیب تا زمان کور نشی تلاشی کوالی پولیس و خندل ح مون لچا اجازه نغوارو کور با تلاشی کهو کستاز را وی او یا کتستاز را خوی آباد مون تا امر شوی او تا باید خانون تا درانوی ولاری باز وخند لاغا تا ای ویل یو شیبا زو او سو گرم چی تا چنگا پا ما قانون پلی کهوی جری تولیفون را واخیز غوات تا اینک دی کرد یو چا سر خبری شروع کهوی بله کماندان سیب چنگه پا تولیفون کی پا زور را وخند نا کماندان سیب خو یو کچنه مشکل و از کر راغلی غواری زما کور تلاشی کرده وای چه زب باید حوزی تا ورسر لارشم لحاقی خواه دد غگ راغی باست یو ویل تا ورکر تلیفون چه دا چوب دی باست تلیفون دا پولیس و آمیر تا ورکر آمیر تلیفون غواد تا نگده کرد بلی چوگی لحاقی خواه پر غگو شو کماندان زکی دی آمیر رنگ سور شو جر یو ویل کماندان سیب چنگه ای امر که وی چه خدمتو کرو کماندان سیم زکی حقا تا ویل دا باز کور تلاشی نکره حقا حوزی تا یو نسی دا پولیسو امر جر پو اسکرو خواب کرد دا کور تلاشی مکه وی تلیفون کی ویل ویل سما دا کماندان سیم پو سترگو نور چه خدمت وی تلیفون قطع شو باز تا ور کرد خپا حقا خپلو پولیسو تا امر ور کرد سر را طول شه حرکت کرو باز وقت اندل پلیسو تایی ویل چنگا دا قانون پا کم ماده کشتا چی پا یو تلیفون دی عملیات کنسل شی گورا خان دا باز پا مخی دا قانون خبری ون مکوان زا پا وران دی دا قانون ما مانون انتن نور کری کم مونگ سرا چای چکای بیانو را جای باز می 
ایمانو تا د سترګو په مینځ کې ځای وکړي پولیس عمر هغه ته وکتل شونډې او خوځې دې هغه ته یې لمانه خو دی یو خاین په لاس وژغورل شوی له خدای به دې څوک ژغوري په هغه ورځ ټول انسانان د هغه پر وړاندې راټول وي هغه ته به هلته څه کوي پولیس سر راټول شول رینجرو ته وختل د رینجرو تر شا خړې دوړې چې کې دي په ګردونو کې پناه شوې د بعض یو کس هغه ته مخامخ ودرېد په لوړ غږ یې وویل وا قومندان صاحب وا نن خو ته وژغورل شوې ټول سره وخندل باز په بریتو لاس تیر کړ شونډې وخوځېدې وی ویل په دې سیمه کې چې باز وي مچ هم د هغه له اجازې پرته هوا ته نه شي پورته کېدی ټول وخندل یو کس وویل قومندان صاحب هغه چې نه څه وکړو باز وویل نن یې څومه ورځ ده دوی جواب ورکړ دولسمه باز وویل زړه مو غواړي چې دیارلسمې ته یې هم پرېږدي کسان وویل قومندان صاحب ستا امر ته په تمه یو بس هغوی ته وویل کار یې خلاص کړی کله د کاله پر سر یې یوې کوټې ته لاس اوږد کړ کسانو ته یې وویل هغه کوټه کې ګورې د هغې کوټې په منځ کې ژورې کندې ته یې ګزار کړې چې د قیامت په ورځ هم نه شي راپاڅېدی ته وویل سمه ده خو همدا څه لس کاله وروسته باز تلویزیون ته ناست په تلویزیون کې د فرار او زندان سریال شروع و کوټه کوټه د سګرټو لوګیو نیولې وه د ډزو آوازونه شول د هغه یو کس په منډه کوټې ته ورغی هغه کوټې هغه ته یې وویل قومندان صاحب پولیس پولیس باز وخندل په بریتو یې لاس تیر کړ کسانو ته امر وکړ ډزې مه کوئ پرېږدي چې راشي د پولیسو مخې ته ورغی په لوړ غږ یې وویل لکه چې چکر ته مو زړه شوی وي یا مو د کور چرګان وږې شوي وي د دانو خیستلو لپاره راغلي یې که مو څنګه د خوا غلطه شوي یاست د رینجر له مخې سیټ څخه دنګ ځوان ښکته شو تورې چشمې یې له سترګو لرې کړې غټې شنې سترګې سپین پوستکی او خړ ویښتان یې درلودل د باز په لور یې قدمونه واخیستل باز ته یې وویل تا به پخوا چرګانو ته دانې ورکولې اوس وار راوسېدلې چې خپلو دانو بدله درته درکړم باز وخندل قومندان ستا غوندې چرګان زما بدله نه شي راکولی قومندان د باز لاس تاو کړ له خولې چیغ را ترې وویستله باز وویل ته ما پېژنې چې زه څوک یم د دې کار حسابي در سره خامخا کوم قومندان په خندا شو باز ته یې وویل تا خو زه پېژنم چې د یو څو ګیدړانو مشر یې او له یو څو غټو ګیدړانو سره اړیکې لري خو ته ما نه پېژنې چې زه څوک یم باز وویل قومندانه چې ته هر څوک یې د خپل ځان لپاره به یې باز تر اوسه پورې خپل پلار ته هم هم ټیټه نه ده ویلې نو ته بیا څوک یې قومندان مسکی شو هغه ته یې وویل بازه دا ځلې ته تېروته یې ته له داسې چا سره اوښته یې چې پوره لس کاله یې تا څخه د غچ اخیستو اور په زړه کې بل و نن به دغه اور یخې یخوي په دغه ور یخې اوبه توی کړم باز هغه ته وکتل و یې خندل قومندان هغه ته وویل ته پوهېږې چې زه څوک یم زه هغه زه ایمل خان یم ایمل خان هغه چې لس کاله وړاندې تا ورڅخه مور او خور واخیستل د باز سترګې رډې وختې د مخ رنګ یې تور شو هغه ته یې وویل ته خو ما وژلی وې نو بیا دلته ایمل خان وویل زه ستا د وژلو لپاره ژوندی پاتې شوم او دلته ستا د وژلو لپاره راغلی یم اوس وایه چې خور مې چرته ده باز وخندل هغه ته یې وویل څه خور دی خور دی یادوې هغه هلته کوټه کې ده ایمل خان د کوټې په لور منډه کړه په ژړا په ژړا شو چیغه یې کړه خور یې زه راغلم ایمل خان ورور دې راغی باز لاندې لاس وغځو د بوټ څخه یې واړه توپانچه وویسته د ایمل خان په لور یې ونیوه یو پولیس هغه ته پام شو په باز یې ډز وکړ هغه هغه په مټ ولګېد توپانچه یې له لاسه ولوېده په ډز سره یې ایمل خان شاته وکتل خو ونه درېد کوټې ته ننوت کوټه کې یې غږونه کړل څانګې خورې څانګې چرته یې زه یم ایمل خان خو چا غږ نه کاوه ایمل خان له کوټې څخه د باندې ووت له بغل څخه یو توپانچه ووېسته د باز په لور روان شو باز په زوره خندل ایمل ایمله بچو خور دې پیدا کړه 
اجمل خان له ډیرې غوسې سور اوښتی و بس ته و نږدې شو چیغې یې کړه قاتل اخور مې چرته ده په هغې دې څه وکړل پاس و مسخرې ډول هغه ته وویل خو کوټه کې ده کنه که سم ده چې هغه کوټه کې وي اجمل خان بیا کوټې ته منډه کړه کوټه کې یې څوک پیدا نه کړل هغه باس په ځمکه ګزار کړ د باس په ټپي ځا په ټپي ځای یې پښه کېښوده هغه یې په هغه یې چیغه کړه وایه خور مې چرته ده کنه مغزه دې شیندم باز سترګې ور پورته کړې ایمل ته یې وویل خور دې کوټه کې ده خو که غواړې ځان سره یې بوځي ژوندی یې نه شي بولې یوازې هډوکي به یې له ځان سره بوځي موږ هغه راوسته څو شپې مو وساتله خو نور یې موږ مېلمه پالنه نه شوه کولای کوم ځای ته چې باید تللی وای هغه ځای ته مو ولیدله ایمل خان له سترګو اوښکې راغلې په بعضې د سوکانو او لغتو ګزارونه وکړل په هغې چیغې کړې قاتله زه تا ژوندی نه پرېږدم پولیسو ایمل خان ونیوه هغه ته یې ډاډ ورکاوه د رامېدو سپارښتنه یې ورته کوله ایمل خان څو شېبې له ټولو لرې ولاړ او باز د رنجرې ټایر ته تکیه وهلې وه ایمل خان ته ایمل هغې ایمل خان ته غږ کړ راشه له نور له نورو دې خبر کړم یو پولیس ور وړاندې شو هغه ته یې وویل خوله دې بنده کړه باز وویل زه غواړم له ایمل خان سره خبرې وکړم پولیس ایمل خان ته ورغی هغه ته یې وویل قومندان صاحب محترم مجرم کس غواړي له تاسې سره خبرې وکړي ایمل خان ورغی د هغې مخې ته کېناست باز هغه ته وویل ایمل خانه واوره چې له نورو دې خبر کړم په دې خو ته هم پوهېږي چې مور او خور دې ما دوزخ ته لیږلې خو په دې نه پوهېږي چې پلار او تره دې چا دوزخ ته لیږلې ایمل ور وړاندې شو سترګې یې له قهره ډکې وي هغه ته یې وویل ستا مطلب څه دی غواړي چې څه ووایې پاس په خندا شو هغه ته یې وویل پلار او تره دې هم ما دوزخ ته لیږلې مطلب دا چې ما وژلې کله چې چې تره له کابل څخه راتلو په کوم موټر کې چې هغه و د ډرایور ډرایور یې زمونږ کس و هغه مونږ ته زنګ وواهه چې غوښه مې غوښه مو در روان کړې حال حمل ته ودرېږې چې را درته یې وسپارم له غوښې څخه یې مطلب ستا تره و کله چې سیدکرم ته را ورسېدل مونږ په لاره کې ورته مخ کې شو هغه هغه مو نه وژلو خو ډېر شاله انسان و هغه په مونږ ډزې وکړې زما بل ملګری ټپي کړ وروسته مو هغه ونیوه او په دې سر سر مو وویشت په لاره کې د پوستکي د پوستکي قومندان چې و هغه سره ما معامله کړې وه داسې چې چې هغه به ما ته خنډ نه جوړوي او زه به ورته هره ورځ د ترلاسه شوي مال نیمایي برخه ورکوم او پاتې شوه پلار خبره دې په کوم بم چې په جومات کې والوت هغه ما طالبانو ته د پنځه ویشت لکه کلدارو په بدل کې ځای پر ځای کړی و او په هغه جومات کې ستا بدبخته پلار هم و جسمان ته یې وزرې پورته شوې ایمل خان په ژړا و او هغه ته یې وویل قاتله قاتله دا ته څنګه انسان یې په وجود کې دې زړه دی که کوم بل څه دی په لاس کې توپانچه وه له ډېرې غوسې لاسونه رپېدل توپانچه ماشه یې کش کړه باز چیغې کړې نه نه ته ما نه شې وژلی زه غواړم د قومندان زکي سره وغږېږم ایمل خان وویل ستا وخت پای ته ورسېد رز اسرائیل نن ستا مېلمه دی او په جهانم کې به دې قومندان زکي سره وغږېږي لاسکر څخه یې د باز توپانچه واخیسته د باز په سر یې ونیوله هغه ته یې وویل ته قاتل یې د ډېرو انسانانو په وینو دې لاسونه سره دي ژوندی پاتې کېدلو وړ نه یې که ستاسو غوندې انسانان په دې نړۍ کې وي دنیا دنیا به د مینې ځای نه وي ژوند به له محبته ډک و د توپانچې ماشې ته یې فشار ورکړ په ځمکه درب شو سړی را وغورځ باز له بدن څخه سا ووته ایمل خان غږ کړ عسکره عسکر په منډه ورغی امر کوه قومندان صاحب ایمل خان هغه ته وویل له دې سړي په دوسیه کې ولیکه چې د پولیسو له ورتللو څخه مخکې ځان وژنه کړې وه پولیسو وویل سمه ده قومندان صاحب امر پر ځای کېږي ایمل خان د کوټې پر لور لاړ د کوټې تل یې را برسېره کړ د انسان هډوکي او کوپړۍ پر کې پراته وه د کوپړۍ لاندې د اوسپنې سپین زنځیر و 
اجمل خان دیوال تا تکیه و حالت د زنجیر پلیتو تیر وقتو نوریات شول سانگی حقا خوشالی چی ورطا زنجیر ور کردی و وریاد شول از ترگوی اخی بهیدی سانگی حدو کی لجای اٹول کرل تلار مور و تر قبرون تر سانگی خزا تر سانگی خخ کرام ایمال خان دو دوی پو قبرونو ودری دا وی ویل چانگی موری پلارا کاکا نن مستاسو قاتل او جو زو پو حکم چی نن بستاسو روحون آرام شوی بی پای مخت لدی چی دا کتاب پو ویلو شروع کرم پا ما باورو لره چی دا کتاب بستاس دا سترگو سخا اوخ کی دوی کری دغه سی او کیسا چې ډیر کسان کې قاتل شوی دی او ډیر تر ناک قات شکل باندې چې دغه کتاب اخری جمله تاسو ته وایم ایمل خان د دوی په قبر ودری د وی ویلی څنګ مور پلارا کاکا نن ما تاسو قاتل او جو څو په هیګم چې نن به تاسو روحونه آرام شوی وی نو راځئ چې پایلو کړو 